வணக்கம் இது தமிழ் வழி கற்றல் இப்போ நம்ம ஆறாம் வகுப்பு இரண்டாம் தொகுதியோட நூத்தி இருபத்தி இரண்டாம் பக்கத்துல இருக்கிற டென்ஸ் இப்பதான் டென்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ் இதை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி டென்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் போவோமா இப்போ இதை பாருங்க மேல தமிழ்ல நடந்தான் நடக்கிறான் நடப்பான் அப்படி இருக்கு தமிழ்ல நடப்பது அப்படிங்கிற ஒரு செயல் மூணு காலத்திலையும் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத இங்க இருக்கு அதாவது இறந்த காலத்துல நடந்தான் நிகழ்காலத்துல நடக்கிறான் எதிர்காலத்துல நடப்பான் நமக்கு மூணு காலம் தமிழ்ல நமக்கு மூணு காலம் இறந்த காலம் எதிர்காலம் நிகழ்காலம்னு மூணு காலம் இருக்கு அந்த காலத்தை வச்சுதான் நம்ம செயலை பிரிப்போம் ஆனா ஆங்கிலத்துல அதே மாதிரி மூணு காலம் தான் ஆனா வார்த்தைகளை பிரிக்கிறது வந்து காலத்தை வச்சு கிடையாது அந்த செயல் எப்போ நடந்தது அப்படிங்கிறத வச்சு தான் மூணு பிரிவாக பிரிச்சிருக்காங்க ஒரு செயலை அந்த செயல் எப்போ நடந்தது அப்படிங்கிறத அந்த வார்த்தையை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த செயலுக்குரிய வார்த்தையை வச்சு அதாவது இப்போ இதில் நான் வாக் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் வெறும் வாக் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக நிகழ்காலத்தில் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்த உடனே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுவே வாக்குடு டபிள்யூ ஏ எல் கே இடி இடி சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா அது இரண்டாவது காலம் அதாவது பாஸ்டன்ஸ் ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பின்னாடி பாருங்க இப்போ நடப்பான் அப்படிங்கிறது நம்ம எதிர்காலத்துக்கு கொண்டு போகிறோம் வெர்பை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது ஆக்ஷன்ஸ் வேர்டை பொறுத்த வரைக்கும் எதிர்காலங்கிறதே அந்த வார்த்தையில் வராது எந்த மாதிரியான வார்த்தை செயலில் வராது நம்ம செயலுக்கு முன்னாடி அடிஷ்னலாக ஏதாவது ஒரு வேர்டு சேர்த்தா தான் அதாவது ஃப்யூச்சர் டென்ஸுக்கு உள்ள வேர்டை சேர்த்தா மட்டும்தான் அது நடப்பான் அப்படிங்கிற எதிர்காலத்துக்கு போகும் அதாவது வில் வாக் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த வில் ஷேல் அப்படிங்கிற அந்த ஃப்யூச்சருக்குள்ள வார்த்தைகளை சேர்த்தா மட்டும்தான் அந்த வார்த்தை ஃப்யூச்சருக்கானது அப்படின்னு நம்மளால் கன்சிடர் பண்ண முடியும் அது வரைக்கும் அந்த வாக் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு செயல் வாக்குடு அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டாவது செயல் பின்னாடி வாக்குடு டபிள்யூ ஏ எல் கே இடி வாக் அப்படின்னு மூணாவது செயல் இந்த மூணு செயலுமே அந்த செயலுக்குரிய வார்த்தையை பொறுத்து தான் காலமாக கணக்கிடப்படுது இன்னும் ஈஸியாக சொல்லணும் அப்படின்னா எதிர்காலம் நிகழ்காலம் இறந்த காலத்தை பொறுத்து இங்கிலீஷில் பிரிக்கலை அந்த செயலுக்குரிய ஸ்பெல்லிங்கை வச்சு தான் பிரிச்சிருக்காங்க இப்போது நம்ம தமிழில் வந்து அ ஆ இ இ அப்படின்னா சொல்கிறோம் முதல்ல சொல்லிக் கொடுக்குறோம் இல்லையா அது இப்படி தான் அப்படின்னு மனப்பாடம் பண்ணுற மாதிரி ஆ எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னுலாம் சொல்லிக் கொடுக்கல இது ஆ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஆங்கிலத்துலேயும் வாக் அப்படிங்கிறது முதல் காலம் வாக்குடு ஈடி சேர்த்தா ரெண்டாவது காலம் வாக்குடு ஈடி இன்னொரு ஈடி சேர்த்தா அது மூணாவது காலம் அப்படின்னு மூணு பிரிவாக சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த இதை மனப்பாடம் தான் பண்ணணும் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் அடியில் பாருங்க கோ கோ வென்ட் கான் பின்னாடி தான் போகும் தமிழ் மாதிரி போனான் போகிறான் போவான்னு காலத்தை வச்சு பிரிக்காமல் அந்த வேர்டோட ஸ்பெல்லிங்கை வச்சு பிரிச்சிருக்காங்க கோ ஜிஓ கோ அப்படின்னா அது ப்ரெசன்டென்ஸ் இப்போ உள்ளது இப்போ நடந்துட்டுருக்கு கோங்கிற வார்த்தையை பார்த்தாலே ஒரு வா ஒரு வார்த்தையில் கோங்கிற வேர்டை பார்த்தாலே அது ப்ரெசன்டென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி வென்ட் டபிள்யூஇஎன்டி வென்ட் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையில் இருந்துச்சு அப்படின்னாலே ஓ இது பாஸ்டன்ஸ் அதே மாதிரி ஒரு வார்த்தைகளில் ஒரு வார்த்தையில் ஜிஓஎன்இ கான் அப்படின்னு இருந்தால் அது வந்து பாஸ்டன்ஸ் கிடையாது பாஸ்ட்டுக்கும் முன்னாடி நடந்தது இப்போ ஆங்கிலத்தில் காலம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒன்று இப்போ நடக்கிறது இல்லை நேற்று நடந்தது இல்லை நேற்றுக்கும் முன்னாடி நடந்தது இந்த மூணு பிரிவாக தான் இருக்குது தமிழில் இன்றைக்கி நடந்தது நேற்று நடந்தது நாளைக்கு நடக்கிறது அப்படின்னு பிரிச்சுருக்காங்க ஆனால் ஆங்கிலத்தில் இன்றைக்கி நடக்கிறது நேற்று நடக்கிறது நேற்றுக்கும் முன்னாடி நடக்கிறது இப்படி தான் அந்த வேர்டை பிரிச்சுருக்காங்க இப்போ வாக் அப்படின்னா இன்றைக்கி நடக்கிறது வாக்குடு ரெண்டாவது சென்டென்ஸில் இருக்கு ரெண்டாவது பிரிவில் இருக்கிற வாக்குடு அதுக்கு தான் மதிப்பு இருக்கு நேற்று நடந்தது ஐ வாக்குடு ஹி வாக்குடு ஷி வாக்குடு அந்த டபிள்யூஏஎல்கேஇடி ரெண்டாவது இருக்கிற வாக்குடுக்கு மட்டும்தான் மதிப்பு இருக்கு இந்த மூணாவதாக ஒரு வாக்குடு இருக்கு பாருங்க டபிள்யூஏஎல்கேஇடி வாக்குடு அந்த வாக்குடுக்கு தனிப்பட மதிப்பு கிடையாது அதுக்கு அடிஷ்னலாக ஏதாவது ஒரு ஹெல்பிங் வெர்பு வேணும் ஹேஸ் ஹேவ் 
ஹேடு இந்த மாதிரி ஒரு வேர்டு அதுல வந்தா தான் அதுக்கு மதிப்பே தனிப்படை இருந்துச்சுன்னா அந்த மூணாவது காலத்துக்கு மதிப்பு கிடையாது ஆனாலும் அதுக்குரிய வேர்டை கொடுத்துருக்காங்க இப்ப கீழே பாருங்க கோ வென்ட் கான் ஜிஓ என் இ கான் அப்படிங்கிறதுக்கு தனியா எந்த மதிப்பையுமே கிடையாது அந்த கான் கூட ஹேடு ஹேஸ் ஹேவ் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு ஹெல்பிங் வேர்டு சேர்ந்தா சேர்ந்தா தான் அதுக்கு மதிப்பு தனிப்பட மதிப்பு கிடையாது அதுவே கோ அப்படின்னு இருந்தா தனியா மதிப்பு இருக்கு வென்ட் டபிள்யூஇஎன்டி வென்ட் அப்படின்னா தனியா மதிப்பு இருக்கு ஆனா மூணாவது காலத்துக்கு எப்பவுமே கூட ஏதாவது வேர்டு சேர்ந்தா மட்டும்தான் மதிப்பு இப்போ ஒரு வார்த்தைய அதாவது ஒரு வேர்டு ஆக்ஷன் வேர்டு மூணு பிரிவா பிரிச்சிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லை நிறையா ட்ரிங்க் ட்ராங்க் ட்ரங்க் அப்புறம் ரீட் ரெட் ரீட் கட் 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 புட் 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 இந்த மாதிரி ஒரே வார்த்தையாவே மூணு காலத்துக்கும் வர்ற மாதிரியும் இருக்கு ஹர்ட் 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 அது இல்லாம வேற மாதிரி ஸ்லீப் ஸ்லெப்ட் ஸ்லெப்ட் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் அந்த ஸ்பெல்லிங்கை பொறுத்து தான் அது வந்து என்ன காலத்துல இருக்கு இப்போ உள் நடக்கிற காலத்துல இருக்கா இல்ல நேற்று நடந்த காலத்துல இருக்கா இல்ல அதுக்கும் முன்னாடி நடக்கிற காலத்துல இருக்கா அப்படின்னு அந்த ஸ்பெல்லிங்கை பொறுத்து தான் பிரிச்சிருக்காங்க இப்ப இதுல பாருங்க நம்ம நடக்கிறான் வாக் டபிள்யூஏஎல் கே வாக் இத மட்டும் பாக்குறான் பிரசன்டென்ஸ் இப்ப சிம்பிள் பிரசன்டென்ஸ் மட்டும் அதாவது போகிறான் ஜிஓ கோ அதாவது வாக் இல்லைன்னா கோ அப்படிங்கிற அந்த வேர்டை மட்டும் நம்ம இப்ப பாக்கலாம் ஏன்னா சிம்பிள் பிரசன்டென்ஸ் தானே இப்ப பார்க்க போறோம் இப்ப பிரசன்டென்ஸுக்கு போலாம் இதுல பாருங்க சிம்பிள் பிரசன்டென்ஸ் நடக்கிறான் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை எடுத்திருக்கோம் டபிள்யூஏஎல் கே வாக் அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம் இந்த வாக் வந்து பிரசன்டென்ஸ்ல ரெண்டு விதமா பிரியும் அதாவது ஆக்ஷன் வேர்டு எல்லா ஆக்ஷன் வேர்டும் காலையில எந்திரிக்கிறதுல இருந்து ராத்திரி தூங்குற வரைக்கும் என்னென்ன வேலை செய்யறோம் அத்தனை வேலை செய்யறதும் ஒவ்வொரு ஆக்ஷன் வேர்டு தான் அந்த ஆக்ஷன் வேர்டு எல்லாமே சிம்பிள் பிரசன்டென்ஸ்ல ரெண்டு விதமா பிரியும் ஒன்னு எஸ் சேத்து இன்னொன்னு எஸ் சேக்காம அப்படியே அதாவது ஒருமை பன்மை ஒருமைக்கு தான் எஸ் வேணும் இப்போ எஸ்ங்கிறத ஒரு சாக்லேட்னு எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு சின்ன சாக்லேட் மட்டும் இருக்கு நிறைய பேர் இருந்துட்டாங்க அப்படின்னா அது கொடுக்க மாட்டோம் பைக்குள்ளே வச்சுக்குவோம் ஐயோ குழந்தைங்க நிறைய இருக்கு இதை போய் யாருக்கு கொடுக்கறது அப்படின்ட்டு இதே வந்து ஒரு சா ஒரே ஒரு குழந்தை மட்டும் நம்ம கூட வந்துச்சு அப்படின்னா உடனே அந்த சாக்லேட் எடுத்து கொடுத்துருவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி வாக்ஸ் ஒருமையா இருந்தா மட்டும்தான் எஸ் சேர்க்கணும் பன்மை ரெண்டு பேருக்கு மேல இருந்தாங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேரு ரெண்டு பேருக்கு மேல இருந்தாங்க அப்படின்னா அப்படியே அந்த வார்த்தை வரும் வாக்குனா வாக்கே வரும் கோனா கோவை வரும் அந்த மாதிரி ரெண்டு விதமா பிரியும் ஒருமை பன்மை ரெண்டு விதமா பிரியும் வாக்ஸ் வாக் இந்த எப்போலாம் எஸ் வரும் எதெல்லாம் ஒருமை அப்படின்னா கீழே இருக்கு பாருங்க ஹி ஷி இட்டு நேம் ஐ வி யு தே ஹீனா அவன் ஷீனா அவள் இட்டுனா அது அடுத்தது நேம் ராமு சோமு ராதா ஷீலா வெங்கட் இந்த மாதிரி எந்த பேர்னாலும் சரி இது எல்லாமே ஒருமையில வரும் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா எஸ் கண்டிப்பா சேர்க்கணும் ஹி வாக்ஸ் ஷீ வாக்ஸ் இட் வாக்ஸ் நேம் காயத்ரி காயத்ரி வாக்ஸ் அதுக்கப்புறம் இங்க பாருங்க பன்மை ஐ வி யு தே இதெல்லாம் பன்மையில் அடங்கும் ஐ நான் வந்து ஒருமை தானே அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஐ எப்பவுமே வந்து நம்மளெல்லாம் உயர்த்தி சொல்லிக்கிறது வழக்கம் ஸோ நாங்கள்லாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஐ வந்து எப்பவுமே பன்மையில் தான் கணக்கிடப்படும் அதே மாதிரி வி நாங்கள் பன்மை நிறைய பேர் இருக்கும் யூ நீங்களும் எப்பவுமே வசதி தான் நீங்கள் மட்டும் என்ன நீங்கள் வந்து தனியாக இருந்தாலும் சரி எல்லாரோடைய கூட சேர்ந்து இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எப்பவுமே வசதி தான் ஸோ பன்மை தான் யூவும் பன்மை தான் அப்புறம் தே அவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க பன்மை அப்புறம் ரெண்டு நேம் வந்தா ஷீலா அண்ட் ஷீபா கண்ணன் அண்டு வாசு இந்த மாதிரி ரெண்டு பேர் வந்துச்சுன்னா அதுவும் பன்மையாகவே கணக்கிடப்படும் இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை ஒரு வெர்புக்கு பின்னாடி இருக்கிற இல்லைன்னா முன்னாடியோ ஒரு வெர்புக்கு முன்னாடி இருக்கிற சப்ஜெக்ட் வந்து ஒருமையா இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு எஸ் கொடுத்துருவோம் பன்மையா இருந்துச்சு அப்படின்னா எஸ்ஸை கொடுக்காம அப்படியே அந்த வார்த்தையை போட்டுருவோம் இதுலேயும் பாருங்க போகிறான் அப்படின்னு தமிழ்ல ஒரு வார்த்தை எடுத்திருக்கோம் ஆங்கிலத்துல கோ இந்த கோ வந்து சிம்பிள் பிரசன்டென்ஸ்ல ரெண்டு விதமா பிரியுது ஒன்னு எஸ் இன்னொன்னு அப்படியே ஜிஓ எஸ் மட்டும் சேர்க்க கூடாது ஜிஓ இ எஸ் அப்படின்னு ஏன் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா எப்பவுமே ஓல ஒரு எழுத்து அதாவது ஒரு ஆக்ஷன் வேர்டு முடிஞ்சது ஒரு வெர்பு முடிஞ்சது ஓல அப்படின்னா அதுல வந்து வெறும் எஸ் மட்டும் சேர்க்காம இஎஸும் சேர்ப்பாங்க 
இது வந்து ஒரு ரூல்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது இப்படி தான் நம்மளும் அப்படியே நடக்கணும் அப்படிங்கிற அர்த்தம் ஸோ ஜிஓஇஎஸ் கோஸ் ஓவில் முடிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா வெறும் எஸ் மட்டும் இல்லாமல் இஎஸ் சேர்த்துக்கணும் ஓகேயா இதுவும் அப்படி தான் ஒரு மை ஒரு மைனா எஸ் கொடுக்குறோம் பன்மைனா அப்படியே போட்டுறோம் அப்படி ஒரு மைனா ஹீ ஷீ இட் நேம் ஹீ கோஸ் ஷீ கோஸ் இட் கோஸ் ராமா கோஸ் பன்மையில் ஐ கோ வி கோ யூ கோ தே கோ எல்லாமே அப்படி தான் இந்த மாதிரி சில ரூல்ஸ்லாம் இருக்கு நம்ம வந்து வெறும் எஸ் கொடுக்கணுமா இல்லை இஎஸ் கொடுக்கணுமா அப்படின்ட்டு அது வந்து பின்னாடி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு வர்பு ரெண்டு விதமாக பிரியுது எதில் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸில் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சென்டென்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் வெர்பு போடும் போது நம்ம அப்படியே வெர்பு போடணுமா இல்லை எஸ் சேர்த்து போடணுமாங்கிறத கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் இது குறியது இப்போது இந்த படத்தில் பாருங்கள் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டாம் பக்கம் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் அதில் ஒரு மூணு பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க மேக்னட் அட்ராக்ட்ஸ் அயன் மேக்னட் காந்தம் எப்போவுமே காந்தம் வந்து இரும்பை இழுக்கும் இழுக்கும் ஈர்க்கும் ஓகே அட்ராக்ட்ஸ் ஏடிடி ஆர்ஏசிடிஎஸ் அட்ராக்ட்ஸ் இதில் பாருங்கள் அட்ராக்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு வெர்பு ஏடிடி ஆர்ஏடிசி அட்ராக்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு வெர்பு அது வந்து பாருங்கள் அதில் ஒரு இடியில் சேர்க்கல செகண்ட் ஃபார்ம்லாம் போடலை ரெண்டாவது காலம் மூணாவது காலம்லாம் இல்லை முதல் காலமே தான் ஏடிடி ஆர்ஏசிடிங்கிறது முதல் காலம் அதுதான் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதில் ஏன் அதில் எஸ் சேர்த்துருக்காங்க அப்படின்னா மேக்னட் அப்படிங்கிறது காந்தம் இங்கே காந்தங்கள்னு கொடுக்கல மேக்னட் அப்படிங்கிற அப்படின்னாலே காந்தம் ஒருமை தான் ஸோ அது வந்து எஸ் சேர்த்துருக்கும் ஸோ நம்ம இதை பார்த்த உடனே வெர்பு வந்து ஆகா வெறும் எஸ் சேர்த்துருக்காங்க இல்லை எஸ் சேர்க்காம ஒரு வெர்பு இருந்தது முதல் கால வெறுப்பு தான் இருக்கு அப்ப இது வந்து பிரசன்டென்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி இல்லாம திரும்பி ரிவர்ஸ்ல போகணும் அப்படின்னா நம்ம சிம்பிள் பிரசன்டென்ஸ்ல எழுதணும் அப்படின்னா மேக்னட்டுங்கிறது ஒரு மை ஸோ அட்ராக்ட வந்து முதல் காலம் அட்ராக்ட் அட்ராக்ட் முதல் காலம் அட்ராக்டர்டு ரெண்டாவது காலம் அட்ராக்டர்டு மூணாவது காலம் நம்ம இந்த ரெண்டாவது காலத்தையும் விட்டுறணும் அட்ராக்டர்டு ரெண்டாவது காலத்தையும் விட்டுறணும் அட்ராக்டர்டு மூணாவது காலத்தையும் விட்டுறணும் வெறும் அட்ராக்ட் அப்படிங்கிற முதல் காலத்தை மட்டும் எடுக்கணும் ஏன்னா இது சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் அந்த முதல் காலத்தில் இருக்கிற அட்ராக்டை போட்டாச்சு அடுத்தது மேக்னட்டு சிங்குலர் தானே ஒருமை தானே நம்ம அதுக்கு எஸ் கொடுக்கணுமா இல்லையா ஸோ அதுக்கு எஸ் கொடுத்தாச்சு ஸோ மேக்னட் அட்ராக்ட்ஸ் அயன் முன்னாடி இருக்கிற அந்த வெர் அந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்து மேக்னட் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டை பொறுத்து நம்ம வெர்புக்கு எஸ் கொடுக்கணுமா வேண்டாமான்னு பார்க்கணும் அதே சமயம் அது ப்ரெசன்டென்ஸாக இருந்தால் வெறும் அட்ராக்டுன்னு முதல் காலத்தை மட்டும் எடுத்து போடணும் இங்கே ரெண்டாவது படம் பாருங்க ஹீ ஓப்பன்ஸ் தி டோர் கதவை திறந்துட்டு வர இது சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸில் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ பிராக்கெட்டில் ஓப்பன் அப்படின்னு இருக்குது அப்போ அந்த காலத்தில் நம்ம எங் என்ன காலம் தூக்கி போடுவோம் அதாவது ஹீ டேஷ் தி டோர் அப்படின்னு இருக்குது பிராக்கெட்டில் ஓபிஇஎன் ஓப்பன் அப்படின்னு இருக்குது சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸில் எழுதுங்க அப்படின்னு கொடுத்துட்றாங்க நம்ம பிராக்கெட்டில் இருக்கிற ஓப்பன் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸாக இருந்தால் ஓப்பன் அப்படியே முதல் ஃபார்ம் ரெண்டாவது ஃபார்ம் என்னவாக இருக்கும் ஓப்பனுக்கு அப்படின்னா ஓபிஇஎன் இடி ஓப்பன்டு மூணாவது காலம் ஓபிஇஎன் இடி ஓப்பன்டு ஓப்பன் ஓப்பன்டு ஓப்பன்டு நமக்கு முதல் காலம் தான் வேணும் ஏன்னா இது சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் ஸோ முதல் காலம் அப்படியே ஓப்பனை தூக்கி போட்டாச்சு ஆனால் முன்னாடி இருக்கிற சப்ஜெக்ட் ஹீ ஹீனா ஒருத்தர் தான் இருக்கான் ஒருத்தர் இருந்தால் ஈஸியாக நம்ம அந்த சாக்லேட் கொடுத்துடலாம் இல்லையா எஸ்ஸுங்கிறது ஸோ எஸ் கொடுத்தாச்சு ஹீ ஓப்பன்ஸ் ஹீ ஓப்பன்ஸ் தி டோர் எப்போவுமே சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸு ரெண்டு விதமாக பிரியும் ஒன்று அப்படியே எழுதணும் இல்லைன்னா எஸ் சேர்த்து போடணும் ஸோ ஹீ ஓப்பன்ஸ் தி டோர் அண்ட் என்டர்ஸ் என்டர்ஸும் அதே தான் இஎன்டிஇஆர் எஸ் இஎன்டிஇஆர் மட்டும்தான் முதல் ஃபார்ம் ரெண்டாவது ஃபார்ம் இஎன்டிஇஆர் இடி என்டர்டு நமக்கு அது தேவையில்லை மூணாவது ஃபார்ம் இஎன்டிஇஆர் இடி என்டர்டு அதுவும் மூணாவது ஃபார்மும் நமக்கு தேவையில்லை முதல் ஃபார்ம் மட்டும் தேவை ஸோ என்டர் போட்டாச்சு அதே ஹீ தான் அவன் தானே ஸோ ஒருமை தான் ஸோ எஸ் இதுக்கும் கொடுத்தாச்சு இஎன்டிஇஆர் எஸ் என்டர்ஸ் தி ரூம் ஸோ ஹீ ஓப்பன்ஸ் தி டோர் அண்ட் என்டர்ஸ் தி ரூம் ஓப்பன்லேயும் எஸ் சேர்த்து போடணும் என்டர்லேயும் எஸ் சேர்த்து போடணும் அடுத்து மூணாவது படம் பாருங்கள் கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ் கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ்ங்கிறது ஒரு ட்ரெயின் டிபார்ட்ஸ் டிஇபிஏஆர்டி டிபார்ட் அப்படிங்கிறது முதல் காலம் 
departed d e p a r t e d departed இரண்டாவது காலம் d e p a r t e d departed மூணாவது காலம் so depart departed departed ங்கிறது மூணு காலம் இருக்கு நமக்கு வந்து இது சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ்ங்கிறதுனால முதல் காலம் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் முதல் காலத்தில் டி இ பி ஏ ஆர் டி மட்டும்தான் நமக்கு தேவை டிபார்ட் சரி டிபார்ட் போட்டாச்சு பிராக்கெட்டில் இருந்த டிபார்ட்டை அந்த டேஷில் டிபார்ட்னு போட்டாச்சு ஆனால் இங்கே கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ்ங்கிறது ஒரே ஒரு ட்ரெயின் தான் ஒரு ட்ரெயினாக இருந்தால் நம்ம எஸ் கொடுப்போம் இல்லையா சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸுக்கு மட்டும் ஸோ அந்த எஸ் கொடுத்தாச்சு ஸோ கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ் டிபார்ட்ஸ் அட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் பிஎம்க்கு கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ் அந்த ஸ்டேஷனை விட்டு போயிடும் டிபார்ட் அப்படின்னா விட்டு நீங்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த இடத்த விட்டு நீங்கி போயிடும் அப்படின்னு அர்த்தம் இது வரைக்கும் வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் இது இந்த சென்டென்ஸ் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் அதனால் நம்ம என்ன ரூல்லாம் போடணும் எஸ் சேர்க்கணுமா எஸ் சேர்க்காம போடணுமா அப்படின்லாம் பார்த்தோம் ஆனால் அந்த சென்டென்ஸ் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் தான் அப்படின்னு நமக்கு எப்படி தெரியும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு அஞ்சு ரூல் கொடுத்துருக்காங்க பொதுவாக மூணு ரூல் மட்டும்தான் ஸ்கூலில் சொல்லிக் கொடுக்கறது இந்த பேச்சு வழக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸ்பீக் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷு அந்த மாதிரி இடத்துல தான் மற்ற ரெண்டும் வரும் ரிட்டர்னில் வந்து முக்கியமாக அந்த மூணு ரூல்ஸ் தான் சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்டுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ரூல் வந்து ஃபேக்ட்ஸ் தட் எக்ஸிஸ்ட் ஆல் தி டைம் எல்லா நேரமும் அந்த உண்மை நடந்துகிட்டே இருக்கணும் ஒரு உண்மை எல்லா காலமும் நடந்துகிட்டே இருக்கணும் இப்போது சூரியன் கிழக்கில் உதிக்கிறது மேற்கில் மறைக்கிறது அது மாறவே போகிறது இல்லை இல்லையா அந்த மாதிரி அதே மாதிரி அங்கே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மேக்னட் அட்ராக்ட்ஸ் அயன் கண்டிப்பாக காந்தம் இரும்பை இழுத்துகிட்டே இருக்கும் எப்போவுமே எந்த காலத்துலேயும் ஸோ அந்த மாதிரி உண்மை எல்லா காலத்துலேயும் நடைபெறக்கூடிய உண்மையை சொன்னால் அந்த சென்டென்ஸ் கண்டிப்பாக ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் மட்டும்தான் இருக்கும் வேறு எந்த டென்ஸ்லேயும் இருக்காது அடுத்து ரெண்டாவது ரூலு பர்மனண்ட் சுச்சுவேஷன் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அது பர்மனண்ட்டாகவே இருக்கணும் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஐ லிவ் இன் சென்னை நான் சென்னையிலே வசிக்க போகிறது இல்லை அப்படின்னாலும் இப்போதைக்கு என்னோடய சொந்த வீடு சென்னையில் தான் இருக்குது நான் சென்னையில் தான் வசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது வந்து ப்ரெசன்டென்ஸ்லே சொல்லலாம் பர்மனண்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பர்மனண்ட்டாக இருக்கணும் அதே சமயம் எப்போவுமே பர்மனண்ட்டாக இருக்கிறதும் ப்ரெசன்டென்ஸ்லேயே வந்துடும் ஒரு விஷயம் எப்போவுமே நிலையானதாக இருந்தால் அது நிகழ்காலத்தில் குறிப்பிட வேண்டும் அதே மாதிரி எப்பொழுதுமே உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் நடைபெறக்கூடிய உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதையும் நிகழ்காலத்திலேயே குறிப்பிட வேண்டும் இதுதான் ரெண்டு ரூல்ஸ் மூணாவது பாருங்க எக்ஸ்பிரஷன் ஆக்ஷன்ஸ் ஹேப்பனிங் நவ் இப்போ வந்து ஒரு விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கிறத நம்ம சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸில் சொல்லலாம் நவ் என்ஓடபிள்யூ நவ் நவ் பொதுவாக வந்து கண்டினியூஸ் டென்ஸில் தான் சொல்லுவாங்க இப்போ நடக்கிற விஷயங்களை நம்ம சாதாரண ப்ரெசன்டென்ஸ்லே சொல்லலாம் அதாவது பேசுகிறப்போ இப்போ பேசுகிறப்ப யாரும் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸுக்கு போகணும்னு அவசியம் இல்லை சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ்லே எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க ஸோ அதையும் இங்கே ரூலாக கொண்டு வந்துட்டாங்க இந்த வருஷம் ஹி ஓப்பன்ஸ் தி டோர் அண்ட் என்டர்ஸ் தி ரூம் அவர் வந்து கதவை திறக்கிறாரு உள்ளே நுழையிறாரு இந்த ரன்னிங் கமெண்ட்ரிலாம் கொடுப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் இப்போ யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு வந்து க கண்டினியூஸ் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ்லேயே சொல்லலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ரூலையும் இப்போ கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ எக்ஸ்பிரஸின் ஆக்ஷன்ஸ் ஹேப்பனிங் நவ் இப்போ நடைபெறக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம வந்து ப்ரெசன்டென்ஸ்லேயே சொல்லலாம் அப்படின்னு மூணாவது ரூல் நாலாவது ஹேபிச்சுவல் ஹைச்சிஏ பிஐடியுஏஎல் ஹேபிச்சுவல் ஆக்ஷன்ஸ் எதெல்லாம் நமக்கு பழக்கமோ தினம் இல்லைனா யாராவது ஒருத்தருக்கோ எதெல்லாம் வந்து அவன் பழகி வச்சுருக்கானோ அந்த பழக்கத்தெல்லாம் வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ்லேயே சொல்லலாம் ஏன்னா அது மாற போகிறதே இல்லை பழக்கம் தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு மட்டும் அந்த பழக்கம் என்றைக்குமே மாறாது ஒரு நாள் வீடு பட்டுரும் இல்லையா ஒரு ரெண்டு நாள் இல்லைனா அப்புறம் மறுபடியும் தொடர்ந்தோம் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி எப்போவுமே நடைபெறக்கூடிய அந்த பழக்க வழக்கங்களை நம்ம சொல்லும் போது அது சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் தான் அது யார் பண்ணாலும் சரி நம்ம பண்ணாலும் சரி இல்லை மற்றவங்க பண்ணாலும் சரி ஹேபிச்சுவல் ஆக்ஷன்ஸ் பழக்கங்களை சொல்லும் பொழுது சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் தான் எடுத்துக்காட்டு ரவி கோஸ்ட் ஸ்கூல் அட் எயிட் தேர்ட்டி ஏஎம் இப்போலாம் வேன் வருது இல்லையா கரெக்டாக எட்டரைக்கெலாம் ஸ்கூலுக்கு போயிடுவான் அப்படின் சொல்லுவோம் நேற்றும் ஸ்கூலுக்கு எட்டரைக்கு போனால் இன்றைக்கும் வேன்
ஸோ அந்த மாதிரி ஹேபிச்சுவல் பழக்கத்தை நம்ம சொல்லும் போது ரவி கோஸ் டு ஸ்கூல் எட்டரைக்கெல்லாம் அவன் ஸ்கூலுக்கு போயிடுவான் அந்த மாதிரி கோஸ் ஜிஓஇஎஸ் கோஸ் கோஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரெசென்டென்ஸ் தான் இல்லையா நான் சொன்னேன் இல்லையா ஜிஓ அப்படிங்கிறது ப்ரெசென்டென்ஸ் இஎஸ் ஏன் சேர்த்துருக்காங்க அப்படின்னா ரவிங்கிறது ஒருத்தன் தான் ஸோ இஎஸ் சேர்த்துருக்காங்க அந்த மாதிரி ரவி கோஸ் டு ஸ்கூல் ஹேபிச்சுவல் பழக்க வழக்கம் இப்போ நாலு கருத்து இருக்குது முதல் கருத்து எல்லா நேரமும் நடைமுறைக்குரிய உண்மை ரெண்டாவது கருத்து பர்னண்ட்டாக இருக்கணும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு இல்லைனா எப்போவுமே பர்னண்ட்டாக இருக்கிற விஷயங்களை சொல்லும் போது மூணாவது அப்போ நடந்துட்டுருக்கிற விஷயங்களை சொல்லும் போது நாலாவது பழக்க வழக்கங்களை சொல்லும் போது சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் ஐந்தாவது ஒன்று இருக்குது ஃப்யூச்சர் ரெஃபரன்ஸு இப்போ இதையும் இதில் சேர்த்துட்டாங்க எப்போவுமே பேச்சு வழக்கில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வருங்காலத்தை பற்றி சொல்லும் போது எதையாவது நிச்சயமாக சொல்லணும் அப்படின்னா அதை ப்ரெசன்டென்ஸில் சொல்லிடுவாங்க அதாவது இப்போது இதில் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ் டிபார்ட்ஸ் அட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் பிஎம் அஞ்சே காலுக்கெலாம் விட்டுட்டு போயிடும் அந்த இடத்த விட்டு போயிடும் ஏன்னா கண்டிப்பாக அஞ்சே காலுக்கு ட்ரெயின் புறப்பட்டு போயிடும் ஏதாவது தடங்கள் ஏற்பட்டால் ஒழிய கண்டிப்பாக அந்த எக்ஸ்பிரஸ் வந்து அஞ்சே காலுக்கெலாம் போயிடுங்கிறது ரூல் இல்லையா அப்போ அந்த இதை வந்து நம்ம சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ்லேயே சொல்லலாம் அதில் வந்து வில் போடணும்னு அவசியம் இல்லை சாயந்தரம் அஞ்சே காலுக்கு போயிடும் அப்படின்னா அந்த ட்ரெயின் கண்டிப்பாக கிளம்பி போயிடும் ஸோ கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ் வில் டிபார்ட்ஸ்லாம் போட தேவையில்லை அந்த வில் ஃப்யூச்சருக்குள்ள வில் போடணும்னு அவசியம் இல்லை சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ்லேயே நம்ம சொல்லிக்கலாம் டிபார்ட்ஸும் கரெக்டு தான் அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் வெங்கட் வில் லீவ் தி கிளாஸ் அசூனஸ் அன்பு அரைவ்ஸ் வெங்கட் அப்படிங்கிறது ஒருத்தன் வில் லீவ் அவன் விட்டுட்டு போயிடுவான் எங்கே தி கிளாஸ் ரூம் தி கிளாஸை கிளாஸை விட்டுட்டு போயிடுவான் இனிமே தான் போவான் அசூனஸ் அசூனஸ்னா உடனடியாக அசூனஸ்னா உடனடியாக எப்போ விட்டுட்டு போவான் அன்பு அரைவ்ஸ் அன்பு உள்ள நுழைஞ்ச உடனே இப்போ ஒரு மிஸ்ஸு வந்தோடனே இன்னொரு மிஸ்ஸு அங்கே உள்ளே இருக்கிற மிஸ்ஸு வந்து வெளியில் போயிடுறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அன்பு அந்த ரூமுக்குள்ளே அந்த கிளாஸுக்குள்ளே நுழைஞ்ச உடனே வெங்கட் வெளியில் போயிடுவான் ஸோ வெங்கட் வெளியில் போயிடுவாங்கிறது ஃப்யூச்சர் ஆனால் உள்ளே வரது ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்து ஃப்யூச்சரில் சொன்னால் போதும் ஸோ நம்ம பின்னாடி இருக்கிற வேர்டு அதாவது வெங்கட் வில் லீவ் தி கிளாஸுங்கிறது ஒரு சென்டென்ஸ் அன்பு அரைவ்ஸுங்கிறது ஒரு சென்டென்ஸ் இந்த கனெக்டிங் வேர்டு தான் அசூனஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு வார்த்தைகளை ஒன்றா சேர்க்குறோம் அதாவது வெங்கட் வில் லீவ் தி கிளாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையையும் அன்பு அரைவ்ஸ் அன்பு அரைவ்ஸ்னா வர்றது அன்பு வந்த உடனே அன்பு வருகிறான் அப்படிங்கிறது இதோட அர்த்தம் அசூனஸ்ங்கிறது உடனே ஸோ அன்பு வந்த உடனே ஸோ இந்த ரெண்டு வார்த்தையை சேரும்போது ஒன்றா சேரும்போது சேர்ந்து ஒரே வார்த்தையாக வரும்போது ஒரே ஒரு வார்த்தையில் நம்ம வில் அப்படிங்கிற ஃப்யூச்சரை கொண்டு வந்தால் போதும் இன்னொரு வார்த்தையில் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸே யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது இப்போ தான் நம்ம ஒரே சென்டென்ஸ் ஆக்கிட்டோம்ல வெங்கட் வில் லீவ் தி கிளாஸ் அசூனஸ் அன்பு அரைவ்டு ரெண்டு சென்டென்ஸை ஒன்றா அந்த அசூனஸ் போட்டு ஒன்றா ஒரே சென்டென்ஸ் ஆக்கிட்டோம் அந்த ஒரே சென்டென்ஸில் இப்போ ரெண்டு வெர்பு இருக்குது ஸோ ரெண்டு வெர்பில் ஒரு வெர்பு ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் ஆகியிருந்தால் இன்னொரு வெர்பை நம்ம ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் சொல்லலாம் ரெண்டு வெர்பு இருக்கிற இடத்துல ஒரு வெர்பு ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் ஆகியிருந்தால் இன்னொரு வெர்பை ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் சொல்லலாம் ஸோ சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் எங்கெல்லாம் வரலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு வெர் ரூல் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்ட்ஸ் தட் எக்ஸிட்ஸ் ஆல் தி டைம் அட் ஆல் டைம் அதாவது எல்லா நேரத்துலேயும் நடைபெறக்கூடிய உண்மை அடுத்தது பர்னண்ட்டாக இருக்கணும் அந்த விஷயம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இப்போ நடந்துட்டுருக்கணும் அதுவும் இல்லை அப்படின்னா அது வழக்கமாக நடக்கக்கூடிய செய் நிகழ்ச்சியாக இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா ஃப்யூச்சர் ரெஃபரன்ஸ் நம்ம ஃப்யூச்சரை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஃப்யூச்சர் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சென்டென்ஸு ஃப்யூச்சரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா கட்டாயம் நடைபெறக்கூடிய சென்டென்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸில் சொல்லலாம் அந்த ஃப்யூச்சரில் நடக்கக்கூடிய செயல் கண்டிப்பாக நடக்கும் அப்படின்னு உறுதி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சென்டென்ஸை ப்ரெசன்டென்ஸில் சொல்லலாம் அப்படிங்கிறது ரூல் சரி இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ப்ரெசன்ட் ப்ராக்ரெசிவ் டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் ப்ராக்ரெசிவ் டென்ஸ் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸை தான் ப்ரெசன்ட் ப்ராக்ரெசிவ் டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் கண்டினியூஸ் அப்படின்னா நடந்துகிட்டே இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் ஸ
ஸோ இல்லைனா இதுக்கு முன்னாடியே சில வருஷங்களாகவே இந்த ப்ரெசன்ட் ப்ராக்ரஸிவ் சென்டென்ஸ் இருக்குதான்னு தெரில ஏன்னா நான் இப்போ இந்த வருஷம் தான் பார்க்குறேன் ஓகே இதில் ரெண்டு எடுத்துக்காட்டு இருக்குது நடந்து கொண்டிருக்கிறான் போய் கொண்டிருக்கிறான் நம்ம முதல்ல நட நடக்கிறான் போகிறான் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்ல சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸில் இப்போ நடந்து கொண்டிருக்கிறான் போய் கொண்டிருக்கிறான் இதுதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறான் நடத்தல்னா வாக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறான் அப்படின்னா வாக்கிங் அந்த ஐஎன்ஜி கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக ஐஎன்ஜி இருக்கணும் ஐஎன்ஜி இருந்தால் அது நடந்து கொண்டிருக்கிறது இப்போ வாக் டபிள்யூஏஎல்கே வாக்குன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது அந்த வார்த்தை கூட ஐஎன்ஜி அப்படின்னு நம்ம சேர்க்குறோம் ஐஎன்ஜி சேர்க்கணும் அப்படின்னாலே அது நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் எப்போ நடந்துட்டுருக்கு இன்னைக்கா இல்லை நேத்தா இல்லை அதுக்கும் முன்னாடியா மூணு காலத்தில் எது தெரியாது நம்ம அது கூட அடிஷ்னலாக சேர்க்குற வெர்பை பொறுத்து அதாவது ஹெல்பிங் வெர்புன்னு அர்த்தம் அதுக்கு அந்த அடிஷ்னலாக சேர்க்குற ஹெல்பிங் வெர்பை பொறுத்து தான் அது இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிறதா இல்லை நேற்று நடந்துட்டு இருந்ததா இல்லை அதுக்கும் முன்னாடி நடந்துட்டு இருந்த செயலா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதாவது வாக் டபிள்யூஏஎல்கே வாக் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையோட ஐஎன்ஜி சேர்த்தாலே நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் தான் பார்க்குறோம் இல்லையா ஸோ ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸுக்கு நம்ம மூணு ஹெல்பிங் வெர்பை எடுத்துக்கணும் இஸ் ஆம் ஆர் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸுக்கு மூணு ஹெல்பிங் வெர்ப் இருக்குது எப்போவுமே இஸ் ஆம் ஆர் இந்த இஸ் இஸ்ஸில் ஐஎஸ் எஸ் இருக்கு பாருங்க அந்த எஸ் எங்கே கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் எப்போவுமே ஒருமையாக இருந்தால் தான் எஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒரே ஒருத்தர் இருந்தால் மட்டும்தான் எஸ் தரணும் இல்லையா ஸோ அதனால் ஹி ஷி இட் நேம் இந்த நாலும் வந்துச்சு அப்படின்னா இஸ் போடலாம் இஸ் சேர்த்து இந்த வாக்கிங்கோட சேர்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு ஹி இஸ் வாக்கிங் அவன் நடந்து கொண்டிருக்கிறான் ஷி இஸ் வாக்கிங் அவள் நடந்து கொண்டிருக்கிறாள் இட் இஸ் வாக்கிங் அது நடந்து கொண்டிருக்கிறது நேம் ராஜா ராஜா இஸ் வாக்கிங் ராஜா நடந்து கொண்டிருக்கிறான் அது இல்லாமல் இப்போ ஐ அப்படிங்கிறது இருந்துச்சு அப்படின்னா ஐக்கு இஸ் வராது ஆம் தான் வரும் ஐ ஆம் வாக்கிங் நான் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கேன் நான் நடந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஐ ஆம் வாக்கிங் அடுத்தது ப்ளூரல் ஆர் ஆர் எப்போவுமே வந்து ப்ளூரல் பன்மைக்கு தான் பயன்படுத்தணும் வி யு தே வி யு தே வி ஆர் வாக்கிங் யு ஆர் வாக்கிங் தே ஆர் வாக்கிங் ஸோ இப்போ இஸ் ஆம் ஆர் அப்படிங்கிற மூணு ஹெல்பிங் வெர்பு அதாவது ஹெல்பிங் வெர்புனா துணை வெர்புன்னு அர்த்தம் அந்த துணை செய்யக்கூடிய வெர்பு எதுக்கு துணை செய்யக்கூடிய வெர்பு இது இன்னைக்கா இல்லை நேத்தா இல்லை அதுக்கும் முத நாளா அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக துணை செய்யக்கூடிய வெறுப்பு ஸோ இஸ் வாக்கிங் ஆம் வாக்கிங் ஆர் வாக்கிங் அதே மாதிரி கோயிங் பாருங்க போய் கொண்டிருக்கிறான் கோ ஜிஓ கோ அப்படிங்கிறதோட ஐஎன்ஜி சேர்த்துனா ஜிஓ கோ ஐஎன்ஜி சேர்த்துனா கோயிங் இந்த ஐஎன்ஜிங்கிறது கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஓகேயா இந்த கோயிங் அப்படிங்கிற விஷயம் இப்போ நடக்கிறதா இல்லை நேற்று நடக்கிறதா இதில் அதுக்கு முன்னாடி நடக்கிறதா அப்படின்னு தெரியப்படுத்துறதுக்கான ஹெல்பிங் வெர்பு தான் இஸ் ஆம் ஆர் இப்போ நடக்கிறத பற்றி தான் நம்ம பேசுகிறோம் ஸோ ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸுக்குரிய ஆளுங்கன்னு வேணால் சொல்லிக்கலாம் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸுக்கு இஸ் அப்படிங்கிற ஆளும் ஆம் அப்படிங்கிற ஆளும் ஆர் அப்படிங்கிற ஆள் மூணு ஆளுங்க இருப்பாங்க எப்போவுமே இந்த மூணு ஆளுங்க சிங்குலராக இருந்தால் இஸ்ஸுங்கிற ஆள் வருவார் ஐ அப்படின்னு இருந்தால் ஆமுங்கிற ஆள் வருவார் வி யு தே அப்படின்னு ப்ளூரல் பன்மையில் ஆளுங்க இருந்தால் ஆருங்கிற ஆள் வருவார் ஸோ ஹி இஸ் கோயிங் ஷீ இஸ் கோயிங் இட் இஸ் கோயிங் நேம் ராமு இஸ் கோயிங் அந்த மாதிரி ஐ ஆம் கோயிங் வி ஆர் கோயிங் யூ ஆர் கோயிங் தே ஆர் கோயிங் இந்த மாதிரி இஸ் ஆம் ஆர் அப்படிங்கிற ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸுக்கு உள்ள ஹெல்பிங் வெர்பெலாம் சேர்ந்து வரும் இப்போ இந்த பிக்சரை பாருங்கள் ப்ரெசன்ட் ப்ராக்ரஸ் டென்ஸு ப்ரெசன்ட் ப்ராக்ரஸிவ் டென்ஸில் முதல் படம் யூ ஆர் ஆல்வேஸ் டிஸ்டர்பிங் மீ இந்த ஆல்வேஸை விட்டுருங்க ஏஎல் டபிள்யூ ஏஒய்எஸ் ஆல்வேஸை விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் யூ ஆர் டிஸ்டர்பிங் மீ ப்ரெசன்ட் ப்ராக்ரஸிவ் டென்ஸ்னால் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் கண்டினியூஸ் டென்ஸுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஐஎன்ஜி வரணும் ஸோ டிஸ்டர்பிங் டிஐஎஸ் டியூஆர்பி டிஸ்டர்ப் அப்படின்னா தொந்தரவு அப்படின்னு அர்த்தம் அது கூட இடி சேர்த்தா ரெண்டாவது காலம் டிஐஎஸ்டியூஆர்பிஇடி டிஸ்டர்ப்டு ரெண்டாவது காலம் டிஐஎஸ்டியூஆர்பிஇடி அப்படிங்கிறது மூணாவது காலம் நமக்கு இப்போ ரெண்டாவது காலமும் தேவையில்லை மூணாவது காலமும் தேவையில்லை 
பிரசன்ட் ப்ராக்ரெசிவ் டென்ஸுக்கு முதல் காலத்தில் ஐஎன்ஜி ஐஎன்ஜி எப்போவுமே முதல் காலத்தோடு தான் சேரும் ரெண்டாவது காலம் மூணாவது காலத்தோடு தான் சேராது முதல் காலம் டிஸ்டர்போடு தான் ஐஎன்ஜி சேரும் ஐஎன்ஜி ஏன் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா இது கண்டினியூஸ் டென்ஸ் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஐஎன்ஜி போடணும் கண்டினியூஸ் அப்படின்னாலே நடந்து கொண்டிருக்கும் செயலுக்கு எல்லாமே ஐஎன்ஜி சேர்த்தா தான் அது நடந்துட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் சரி இப்போ ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸுங்கிறதுனால நம்ம ப்ரெசன்ட்டுக்குரிய ஆளை போடணும் அப்படி தானே அதனால் இஸ் போடணுமா ஆம் போடணுமா ஆர் போடணுமான்னு யோசிக்கணும் முன்னாடி யூ இருக்குது பன்மை இருந்தால் நம்ம ஆருங்கிற ஆளை தான் கொண்டு வரணும் ஸோ யூ ஆர் டிஸ்டர்பிங் இந்த ஆல்வேஸுங்கிறது கீவேர்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இல்லைனா அந்த சென்டென்ஸை ஒரு அழகாக்கிறதுக்காக ரொம்ப தெளிவாக்கிறதுக்காக போடப்பட்ட ஒரு வார்த்தை அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அதனால் நம நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஆர் டிஸ்டர்பிங் மீ அப்படிங்கிறது தான் பொதுவாக இந்த ஆல்வேஸுங்கிறது சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸுக்கு வரக்கூடிய கீவேர்டு ஆனால் இங்கேயும் ஆல்வேஸ் ரேராக வரும் யூ ஆர் டிஸ்டர்பிங் மீ இதே வந்து யூ ஆல்வேஸ் டிஸ்டர்ப் மீ அப்படின்னு சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ்லையும் சொல்லலாம் அதுவும் சாத்தியம் ப்ரெசன்ட் ப்ராக்ரெஸ் டென்ஸ்லையும் இதை சொல்லலாம் அதாவது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்லையும் இது சொல்லலாம் ஸோ யூ ஆர் டிஸ்டர்பிங் மீ ஆல்வேஸ் எப்போவுமே நீ என்னை தொந்தரவுப்படுத்திக்கிட்டே இருக்க ஒரு அம்மா சொல்லுவாங்க இல்லையா பிள்ளைங்களை பார்த்து எப்பவும் வீட்டில் இருக்க முதல்ல தொந்தரவுப்படுத்திக்கிட்டே இரு எப்போவும் யூ ஆர் ஆல்வேஸ் டிஸ்டர்பிங் மீ அப்படிங்கிறது அந்த எரிச்சலில் சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி அந்த டிஸ்டர்பிங்கிறதுல ஐஎன்ஜி டிஸ்டர்ப்புங்கிறதுல ஐஎன்ஜி சேர்க்கணும் முன்னாடி உள்ள சப்ஜெக்டுக்கு தக்கத ஆளை போடணும் இவ்வளோதான் ப்ரெசன்ட் ப்ராக்ரெசிவ் டென்ஸ் அதே மாதிரி ரெண்டாவது படம் பாருங்க மை கிராண்ட் ஃபாதர் ஈஸ் ரீடிங் தி நியூஸ் பேப்பர் நவ் என்ஓடபிள்யூ நவ்னு வந்தாலே நம்ம ஐஎன்ஜி தான் போடணும் இது வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸுக்கு பார்த்தோம் ஓகே அது வந்து அதுதான் சொல்கிறேன்ல இதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து அது பேச்சு வழக்கோடு இருந்துச்சு இப்போ அது வந்து எழுத்துற ரூல்ஸ்லேயும் வந்துருச்சு ஸோ இது வந்து நவ் என்ஓ டபிள்யூ நவ்ங்கிறது பொதுவாக ப்ரெசன்ட் ப்ராக்ரெசிவ் டென்ஸுக்கு போடுறது அதாவது கண்டினியூஸ்க்கு போடுறது ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல நவ் அப்படிங்கிற கீவேர்டு கீவேர்டுனா இது என்ன டென்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான க்ளூ வேர்டு அப்படின்னு வேணால் வச்சுக்கலாம் நவ் நவ்னு இருக்கே ஸோ இது வந்து நேற்றும் நடக்கலை அதுக்கு முத காலத்துலேயும் நடக்கலை இது இப்போ நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு தெரியறதுக்கான வேர்டு அது என்ஓடபிள்யூ ஸோ நவ் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால நம்ம கண்டிப்பாக ஐஎன்ஜி தான் சேர்க்கணும் இப்போ பிராக்கெட்டில் ரீட் அப்படின்னு ஆர்இ ஏடி ரீடுன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது அந்த பிராக்கெட்டில் இருக்கிற வார்த்தையை நம்ம டேஷில் போடணும் அப்போ நவ்னு இருக்குது அப்போ பிராக்கெட்டில் இருக்கிற வா வேர்டோட நம்ம ஐஎன்ஜி சேர்த்து போடணும் ரீடிங் போட்டாச்சு அப்போ வெறும் ரீடிங் வராது எப்போவுமே வந்து வெறும் டிஸ்டர்பிங்கோ வெறும் ரீடிங்கோ வராது அது நான் ஹெல்பிங் வேர்டுன்னு சொன்னேன் இல்லையா ப்ரெசன்ட் ப்ராக்ரெசிவ் டென்ஸுக்கு சில ஆளுங்க இருக்காங்க ஈஸ் ஆம் ஆர் மூணு ஆளுங்க இருக்காங்க அவங்க கண்டிப்பாக கூட வரணும் யாராவது ஒருத்தர் ஸோ மை கிராண்ட் ஃபாதர் அப்படிங்கிறது சிங்குலர் பர்சன் சிங்குலர்னாலே ஐஎஸ் இஸ் இஸ் தான் போடணும் ஸோ மை கிராண்ட் ஃபாதர் இஸ் ரீடிங் தி நியூஸ் பேப்பர் நவ் இப்போ அடுத்தது அது கீழே பாருங்கள் ப்ரெசன்ட் ப்ராக்ரெசிவ் டென்ஸுக்கு மூணு ரூல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் தான் ப்ராக்ரெசிவ் டென்ஸ் அந்த டென்ஸுக்கு மூணு ரூல் கொடுத்துருக்காங்க எப்போலாம் நம்ம ஐஎன்ஜி சேர்க்கணும் எப்போலாம் இசாமார் வந்து உள்ள நுழையும் அப்படின்னு ரூல் கொடுத்துருக்காங்க எப்போ அப்படின்னா அன்ஃபினிஷ்டு ஃபினிஷ்டு எஃப்ஐஎன்ஐஎஸ்ஹெச்இடி ஃபினிஷ்டுனா முடிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம் அன்ஃபினிஷ்டுனா இன்னும் முடியவே இல்லை நடந்துகிட்டே இருக்குது ஆக்ஷன்ஸ் அன்ஃபினிஷ்டு ஆக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு நடவடிக்கை ஒரு செயல் முடியாவை முடியாமல் இருக்குது நவ் இப்போ இப்போ முடியாமல் இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் முடியலைனா அது நடந்துகிட்டே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ முடியாமல் இருக்கக்கூடிய இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு செயலை நம்ம ப்ரெசன்ட் ப்ராக்ரெசிவ் டென்ஸில் சொல்லுவோம் அதாவது எக்ஸாம்பிள் மை கிராண்ட் ஃபாதர் ஈஸ் ரீடிங் தி நியூஸ் பேப்பர் நவ் இப்போ நடந்துட்டுருக்கு நவ் ஸோ அடுத்தது அனாயிங் ஹேபிட்ஸ் எரிச்சலாக வரக்கூடிய ஹேபிட்ஸை எப்போவுமே நம்ம ப்ரெசன்டென்ஸில் தான் சொல்லுவோம் அதாவது ப்ரெசன்ட் ப்ராக்ரெஸ் நடந்துட்டுருக்கிற இதில் எனக்கு எரிச்சலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் போதே அந்த சென்டென்ஸை எப்போவுமே ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் தான் சொல்லுவோம் ப்ரெசன்ட் ப்ராக்ரெசிவ் டென்த் டென்ஸ் யூ ஆர் ஆல்வேஸ் டிஸ்டர்பிங் மீ யூ ஆர் ஆல்வேஸ் ஈட்டிங் லைக் திஸ் நீ எப்போவுமே இந்த மாதிரி தான் சாப்பிட்ற அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ அனாயிங் ஹேபிட்ஸாக இருந்தால் அது வந்து ப்ரெசன்
அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிள் தி பிரைம் மினிஸ்டர் ஈஸ் விசிட்டிங் சென்னை டுமாரோ நாளைக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் வந் வரப்போகிறாரு அதாவது அவர் வந்துருவார் அப்படின்னு சொல்லலை நாளைக்கு வந்து கண்டிப்பாக அவர் வர்றதா இருந்தால் இந்த இடத்துல பிர தி பிரைம் மினிஸ்டர் விசிட்ஸ் சென்னை டுமாரோ ப்ரெசென்டன்ஸ் ஏன்னா கட்டாயம் வர்றதுனால சிம்பிள் ப்ரெசென்டன்ஸில் கூட சொல்லலாம் விசிட்ஸ் எஸ் கூட போடலாம் ஆனால் இங்கே கண்டினியூஸ் டென்ஸும் சாத்தியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது கூட போட்டால் சரிதான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ரூல் இது கட்டாயம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லலை இந்த ப்ரெசன்ட் ப்ராக்ரெசிவ் டென்ஸு ஃப்யூச்சர் டெஃபினெட் ஃப்யூச்சரில் போடலாம் அது சரிதான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ முதல் இருக்கிறது மட்டும்தான் கன்ஃபார்மான ரூல் இப்போ நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய முடியாத செயல் அத்தனையுமே ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் சொல்லணும் அப்படிங்கிறது கான்ஃபிடென்ட்டான ரூல் ஆனால் ரெண்டாவது ஹேபிட்டு அனாயிங் ஹேபிட்ஸை நம்ம ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் சொல்லலாம் எப்போவுமே அதுதான் சாத்தியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மூணாவது இப்படி போட்டால் அதுவும் சரியான விடைதான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது முடிஞ்சது அடுத்தது பாருங்கள் கீழே இருக்கிற ஜே நூற்றி இருபத்தி மூணாவதுலேயே அடியில் இருக்கிற ஜே ரீட் தி சென்டென்ஸ் கிவன் பிலோ டஸ் தி ஆக்ஷன் ஹேப்பன் எவ்ரி டே அதாவது இது எப்போவுமே நடக்கிற செயலா தினம் தினம் நடக்கிற செயலா ஆர் இஸ் இட் ஹேப்பனிங் அட் திஸ் மூமெண்ட் இந்த நேரத்தில் மட்டும் நடக்குதா அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸை வாசித்து பார்த்தோன்னு சொல்லணும் அப்படின்றாங்க இப்போ வாசிப்போம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் தீபா வாட்டர்ஸ் தி பிளான்ஸ் எவ்ரி மார்னிங் எவ்ரி மார்னிங் அப்படின்னா தினமும் காலையில் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா எவ்ரி மார்னிங்னாலே தினமும் காலையில் அப்போ தினமும் காலையில் ஒரு விஷயம் நடந்துகிட்டே இருக்குது தீபாங்கிறவ பிளான்ட்டுக்கு தண்ணி விட்டுகிட்டே இருக்கா வாட்டர்ஸ் தி பிளான்ஸ் காலையில் தினமும் காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா தண்ணி தோட்டத்துக்கு தண்ணி விடுறது அவளுக்கு வழக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எவ்ரி மார்னிங் தினமும் அப்படின்னாலே அது வந்து எப்போவுமே நடக்கிற வார்த்தை ஸோ ஹேப்பன் எவ்ரி டே இது வரும் அடுத்தது ரெண்டாவது தி ட்ரையாங்கிள் ஏ ட்ரையாங்கிள் ஹேஸ் த்ரீ சைட்ஸ் ஆமாம் மூணு சைடு இருந்தால் தானே அது முக்கோணம் நாலு சைடு இருந்துச்சுன்னா அது நார்க்கரம் ஆகிடாதா ஸோ மூணு சைடு இருந்தால் அது கண்டிப்பாக முக்கோணம் அது உண்மை இல்லையா அது எப்போவுமே நடக்கிற விஷயம் ஸோ ஹேப்பன் எவ்ரி டே அடுத்தது மூணாவது கொஸ்டின் சந்தியா இஸ் ரைட்டிங் ஏ லெட்டர் சந்தியா லெட்டர் எழுதுகிறான் எப்போவுமே எழுதிகிட்டே இருப்பாளா காலம் முழுக்க இல்லை இல்லை இப்போ எழுதிட்டுருக்கா இஸ் ரைட்டிங் ஐஎன்ஜி இருந்தாலே இப்போ நடந்துட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் சாரி ஐஎன்ஜி இருந்தாலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் அது கூட இஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையும் இருக்குது ஸோ இஸ் ரைட்டிங்னாலே இப்போ நடந்துட்டுருக்கு அட் திஸ் மூமெண்ட் அப்படின்னா இந்த நேரத்தில் ஹேப்பனிங் அட் திஸ் மூமெண்ட் அப்படின்னா இந்த நேரத்தில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது ஸோ மூணாவது சந்தியா இஸ் ரைட்டிங் ஏ லெட்டர் வந்து ஹேப்பனிங் அட் திஸ் மூமெண்ட் அடுத்து நாலாவது கேள்வி தி சில்ட்ரன் ஆர் பிளேயிங் இன் தி கார்டன் பிளேயிங் அப்படின்னா நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆர் பிளேயிங்னா இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஏன்னா ஆறுங்கிறது வந்து ப்ரெசண்ட்டு ப்ராக்ரெசிவ் சென்டென்ஸுக்குள்ள ஆளுங்க இல்லையா ஆர் ஸோ வந்து ஆர் பிளேயிங்கிறது இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஸோ தி சில்ட்ரன் வந்து இப்போ வந்து கார்டனில் விளையாண்டுட்ருக்காங்க ஹேப்பனிங் அட் திஸ் மூமெண்ட் இந்த நேரத்தில் அடுத்து ஐந்தாவது ஐ கோ டு ஸ்கூல் ரெகுலர்லி ஆர்இஜியுஎல்ஏஆர்எல்ஒய் ரெகுலர்லி அப்படின்னா தினமும் நடந்துட்டுருக்கு ரெகுலராக தினமுங்கிறத விட ரெகுலராக அப்படின்னா தினமும் வரும் அடிக்கடி வரும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு விட்டு விட்டு வரும் இந்த மாதிரி அர்த்தம்லாம் அந்த ரெகுலர்லேயே அடங்கிடும் ஸோ ஐ கோ டு ஸ்கூல் இந்த நேரத்தில் ஸ்கூல் அப்படின்னா அப்போ தினமும் ஸ்கூல் டேஸில் தினமும் நான் வந்து போயிட்டே இருப்பேன் எப்போவுமே லீவ் போட மாட்டேன்னு அர்த்தம் இருக்குது ஸோ ஐ கோ டு ஸ்கூல் ரெகுலர் அப்படின்னா ஹேப்பன் எவ்ரி டே தினம் தினம் இது நடக்கிற விஷயம் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்புறம் நூற்றி இருபத்தி நாலாவது பக்கத்தில் மேலே பாருங்கள் நூற்றி இருபத்தி நாலாவது பக்கத்தில் மேலே கே ரீட் தி சென்டென்ஸ் கிவன் பிலோ அண்ட் சர்க்கிள் தி வேர்ப்ஸ் அப்ராப்ரியேட்லி எது சூட்டபிளான வேர்ப்ஸோ வேர்போ அதை வந்து டிக் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா சர்க்கிள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் சில்ட்ரன் சில்ட்ரன் வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு வெர்பு கொடுத்துருக்காங்க அது லைக் போடணுமா இல்லை லைக்ஸ் எஸ் சேர்த்து போடணுமா அப்படின்னு இருக்குது சில்ட்ரன் டேஷ் ஐஸ்கிரீம்ஸ் எப்படி இருக்குது சில்ட்ரன் டேஷ் ஐஸ்கிரீம்ஸ் அதில் லைக் போடணுமா லைக்ஸ் போடணுமா நான் சொல்லியிருக்கேன் எப்போவுமே ஒருமையில் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம எஸ் சேர்க்கணும் ஒருமையில் ஒருத்தர் இருந்தால் மட்டும்தான் எஸ் கொடுப்போம் நிறைய பேர் இருந்தால் எஸ் கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ சில்ட்ரன் அப்படின்னா நிறைய பேர் குழந்தைங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க சைல்டோட ப்ளூரல் சில்ட்ரன் சில்ட்ரன் அப்படின்னா நிறைய பேர் இருக
ஸோ ஃப்ளையிங் எஃப்எல்ஒய் ஐஎன்ஜி ஃப்ளையிங் அப்படின்னா ஐஎன்ஜி இப்போ சி நடந்துட்டுருக்கு ஓகே ஐஎன்ஜி நடந்துட்டுருக்கு இப்போ பேர்ட்ஸ் பிஐஆர்டிஎஸ் பேர்ட்ஸுங்கிறது பன்மை ப்ளூரல் இல்லையா பேர்டு சொல்லலை பேர்டுனா ஒன்றே ஒன்று தான் ஆனால் பேர்ட்ஸ் பறவைகள் பறவைகள்னு பன்மையில் இருந்தால் நம்ம வந்து இசு போடணுமா ஆர் போடணுமா ஆர் தான் போடணும் இல்லையா ஏன்னா பன்மைக்குரிய ஆளுங்க வந்து ஆர் தான் இல்லையா ஆர் ஃப்ளையிங் ஸோ பேர்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ளையிங் இன் தி ஸ்கை அடுத்து மூணாவது கேள்வி த டாக்டர் டாக்டருங்கிறது ஒருத்தர் தான் சிங்குலர் த டாக்டர் டேஷ் தி பேஷண்ட் பிஏ டிஐ இஎன்டி பேஷண்ட்னாலே நோயாளின்னு அர்த்தம் உடம்பு சரியில்லாத உங்கள் தோ தி டாக்டர் டேஷ் தி பேஷண்ட் அவர் ட்ரீட் பண்ணுறாரு இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ட்ரீட்டிங் டிஆர்இஏடி ட்ரீட் அப்படின்னா கவனிக்கிறார் ஓகே ஸோ ட்ரீட்டிங் அதில் வந்து டாக்டருங்கிறது சிங்குலர் ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்கார் அப்போ அந்த ஒருத்தருக்கு இசு போடணுமா ஆர் போடணுமா இசு தான் போடணும் ஸோ இஸ் ட்ரீட்டிங் த டாக்டர் இஸ் ட்ரீட்டிங் த பேஷண்ட் அதுதான் சரியான விடை அடுத்தது நாலாவது கேள்வி அவர் ஸ்கூல் அவர் ஸ்கூல்னா சிங்குலர் ஒரே ஒரு ஸ்கூல் தான் இருக்குது அவர் ஸ்கூல் டேஷ் அட் நயன் இன் தி மார்னிங் காலையில் ஒன்பது மணிக்கெல்லாம் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியாக காலையில் ஒன்ப அட் ஏட்டி அட் அப்படின்னா கரெக்டாக அந்த நேரத்தில் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அட் நயன் இன் தி மார்னிங் காலையில் கரெக்டாக ஒம்பது மணிக்கு என்ன அப்படின்னா சிஓஎம்எம்இஎன்சிஇ அந்த எஸ் விட்டுருங்க சிஓஎம்எம்இஎன்சிஇ கமன்ஸ் அப்படின்னா ஆரம்பிக்கிறது இல்லைன்னா தொடங்குதல் அப்படின்னு அர்த்தம் இருக்குது கமன்ஸ் அப்படின்னா ஆரம்பிக்கிறது இல்லைனா தொடங்குதல் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல கமன்ஸ் ஆரம்பிக்கிறது ஸோ அவர் ஸ்கூல் டேஷ் அட் நயன் இன் தி மார்னிங் அப்படின்னு இருக்குது அப்போது எப்போவுமே ரெகுலராக நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஒம்பது மணிக்கெலாம் ஸ்டார்ட் ஆயிரும் அப்படிங்கிறது பர்மனண்ட் இல்லையா பர்மனண்ட்டாக இருந்தால் அந்த இடத்துல சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸை தான் யூஸ் பண்ணணும் எப்போவுமே ரெகுலராக நடந்துகிட்ருக்கிற ஒரு செயல் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸில் தான் இருக்கணும் ஸோ நம்ம வழக்கப்படி சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ்னால் அந்த வார்த்தையை அப்படியே போடணுமா இல்லை இஎஸ் போடணுமா அதாவது எஸ் போடணுமா சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸு ரெண்டாக பிரியும் பிராக்கெட்டில் இருக்கிற வார்த்தையை அப்படியே போடணுமா இல்லை எஸ் சேர்த்து போடணுமா அப்படிங்கிறது தான் ரூல் இங்கே வந்து அவர் ஸ்கூலுங்கிறது ஒரே ஒரு ஸ்கூல் தான் ஸோ நம்ம ஒரு ஸ்கூலுக்கு எஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ அவர் ஸ்கூல் அப்படின்னா கமன்ஸ் அவர் ஸ்கூல் கமன்ஸஸ் அட் நைன் இன் தி மார்னிங் ஆரம்பிச்சிடும் கரெக்டாக ஒம்பது மணிக்கெலாம் ஆரம்பிச்சிடும் இந்த இடத்துல இஸ் கமன்சிங் அப்படின்னு ஏன் வராது அப்படின்னா எப்போவுமே நடக்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு ப்ரெசென்ட் ப்ராக்ரஸிவ் டென்ஸ் வேண்டாம் அதாவது ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் வேண்டாம் இல்லையா ஸோ நம்ம ஈஸ் கமன்ஸிங்கை அவாய்ட் பண்ணிடுவோம் கமன்சஸ் அவர் ஸ்கூல் கமன்சஸ் அட் நயன் இன் தி மார்னிங் அடுத்தது ஐந்தாவது கேள்வி பாருங்க தி ஃப்ளாரிஸ்ட் எஃப்எல்ஓஆர்ஐஎஸ்டி ஃப்ளாரிஸ்ட்னா பூ வியாபாரின்னு அர்த்தம் பூக்களை விற்பவர் தி ஃப்ளாரிஸ்ட் டேஷ் ஃப்ளாஸ் ஆன் தி ஸ்ட்ரீட் தெருவோரமாக தெருவில் ஸ்ட்ரீட்னா தெரு தெருவில் பூக்களை விற்கிறார் இப்போ வந்து அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க செல் எஸ்இஎல்எல் செல் அப்படின்னா விற்பனை அர் அப்படின்னு அர்த்தம் செல் ஒரு வார்த்தை அப்படியே இருக்குது இன்னொரு வார்த்தை எஸ் சேர்த்துருக்கும் நான் இப்போ இப்போ சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸு ரெண்டாக பிரியும் சிங்குலராக இருந்தால் எஸ் சேர்க்கணும் ப்ளூரலாக இருந்தால் அப்படியே போட்டுடணும் இங்கே ஃப்ளாரிஸ்ட் அப்படின்னா ஒரே ஒரு வியாபாரி தான் ஸோ ஒரு வியாபாரிக்கு எஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ த ஃப்ளாரிஸ்ட் செல்ஸ் ஃப்ளாஸ் ஆன் தி ஸ்ட்ரீட் அதுதான் சரியான விடை அடுத்தது நூற்றி இருபத்தி நாலாவது பக்கத்தில் பாருங்கள் சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸ் இருக்குது சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க நேற்று நடந்தது பாஸ்ட்னாலே முடிஞ்சு போனது நேற்று நடந்த விஷயத்து தான் சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸ் இப்போ இந்த பிக்சரை பாருங்கள் நம்ம நடக்கிறான் அப்படிங்கிற பகுதியும் விட்டுருவோம் நடப்பான்ங்கிற பகுதியும் விட்டுருவோம் நடந்தான் அப்படிங்கிற பகுதியை மட்டும் எடுப்போம் நடந்தான் வாக்குடு போனான் வென்ட்டு அதுக்கு முன்னாடியே நடந்த விஷயத்த விட்டுருவோம் வாக்குடு கான் இந்த மூணு இந்த மூணாவது பகுதியை விட்டுருவோம் நம்ம ரெண்டாவது பகுதி மட்டும் எடுப்போம் வாக்குடு வென்ட்டு அதாவது நடந்தான் போனான் அப்படிங்கிற ரெண்டாவது பகுதியை மட்டும் இப்போ நம்ம எடுத்துப்போம் எப்போவுமே பாஸ்டன்ஸ் அப்படின்னாலே நம்ம ரெண்டாவது பகுதி தான் எடுக்கணும் இப்போ ட்ரிங்க் ட்ராங்க் ட்ரங்க் அப்படின்னு மூணு பகுதி இருக்குது அதில் ட்ரிங்க் முதல் பகுதியும் விட்டுருவோம் ட்ரங்க் மூணாவது பகுதியும் விட்டுருவோம் இடையில் இருக்கிற ட்ராங்க் அப்படிங்கிற ரெண்டாவது பகுதியை மட்டும் எடுத்துப்போம் அதே மாதிரி தான் எல்லா வேர்டையும் எல்லா வேர்ட்லேயும் ரெண்டாவது பகுதி மட்டும்தான் வரும் 
செகண்ட் ஃபார்ம் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் நேத்து நடந்த எல்லா விஷயத்துக்குமே எல்லா விஷயத்துக்குமே நம்ம சிம்பிளாக போடக்கூடியது ரெண்டாவது பார்ட் அந்த ரெண்டாவது பார்ட்டுக்கு நம்ம அடிஷ்னலாக எந்த விஷயமும் சேர்க்க தேவையே இல்லை எப்போவுமே சிம்பிளாக அந்த ரெண்டாவது பகுதியை மட்டும் போடலாம் இப்போ சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸில் நம்ம ரெண்டு பிரிவு ரெண்டாக பிரியும் ஒருமைக்கு எஸ்ஸு பன்மைக்கு எஸ்ஸு கிடையாது அப்படின்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா ஆனால் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸில் அப்படிலாம் கிடையாது எப்போவுமே ரெண்டாவது பகுதியை மட்டும் நீ போட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இங்கே எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் முதல் பிக்சர் மெர்லின் டேஷ் டு ஊட்டி லாஸ்ட் வீக் போன வாரத்தில் ஊட்டி போனால் அப்படின்னு இருக்கு இப்போ லாஸ்ட் வீக் இருக்கே எஸ்டர்டே தானே நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா நான் சொல்கிறது ஒரு விஷயம் சொல்லும்போது முதல்ல நேற்று நடந்தது அதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு விஷயம் ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி பேசும்போது முதல் விஷயம் எதுவோ அது பாஸ்டன்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயம் எதுவோ அது மூணாவது காலம் போடணும் இங்கே அப்படி இல்லை ஒரே விஷயம்தான் நடந்தது அது முடிஞ்சு போன விஷயம் ஒரே விஷயத்தை பற்றி மட்டும் பேசுகிறாங்க அதாவது ஒரு வெறுப்பு இருந்தால் ஒரு விஷயம் ஒரு நிகழ்வு அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த ஒரு வெறுப்பு இருக்கிறது முடிஞ்சு போன வெறுப்பாக இருந்துச்சு முடிஞ்சு போன சென்டென்ஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த முடிஞ்சு போன சென்டென்ஸ் நம்ம எப்படி தெரியும் கீவேர்ட் லாஸ்ட் வீக் லாஸ்ட் வீக்குனாலே அது முடிஞ்சு போன விஷயம்தான் இல்லையா ஸோ அது ஒரே ஒரு நட நடவடிக்கை மட்டும்தான் இருக்குது நிகழ்ச்சி மட்டும்தான் இருக்குது அதனால் நம்ம வெண்ட் அப்படிங்கிற பாஸ்டன்ஸை போட்டுறோம் கோக்கு பாஸ்டன்ஸ் வெண்ட் இப்போ ப்ராக்கெட்டில் அவங்க கோன்னு தருவாங்க அந்த கோவை அப்படியே போட்டால் அது ப்ரெசன்டென்ஸ் ஆகிடும் நமக்கு இது நல்லா தெரியுது லாஸ்ட் வீக்குங்கிறது பாஸ்ட் முடிஞ்சு போனது ஸோ ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிற கோவுக்கு ஜிஓ கோ அப்படிங்கிற கோவுக்கு நம்ம வெண்ட் அப்படிங்கிற ரெண்டாவது காலத்தை எடுத்து போட்டுறோம் ஸோ மேர்லின் வெண்ட் டு ஊட்டி லாஸ்ட் வீக் அதே மாதிரி ரெண்டாவது காலம் பாருங்கள் ஒன்ஸ் ஓஎன்சிஇ ஒன்ஸ் அப்படிங்கிறது கீவேர்டு பாஸ்ட் டென்ஸ்க்கு ஒரு தடவை அப்படின்னு அர்த்தம் ஒன்ஸ் ஐ ஏட் தட் சாக்லேட் அப்படின்னு சொல்ல ஒரு தடவை நான் அந்த சாக்லேட்டு சாப்பிட்ருக்கேன் அப்படின்னு அர்த்தம் அர்த்தப்போ ஒன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு முறை ஒரு தடவை அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அது எப்போவுமே பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு மட்டும்தான் வரும் முடிஞ்சு போன விஷயத்துக்கு அதாவது பாஸ்ட் டென்ஸுக்குன்னு சில கீவேர்ட்ஸ்லாம் இருக்குன்னு வைங்களேன் எஸ்டர்டே மாதிரி லாஸ்ட்டில் முடியணும் லாஸ்ட் வீக்கு லாஸ்ட் டே லாஸ்ட் மந்த் லாஸ்ட் இயர் அந்த மாதிரி கீவேர்டு அதே மாதிரி ஒன்ஸும் பாஸ்ட் டென்ஸாக ஓஎன்சிஇ ஒன்ஸ் ஒரு முறை அப்படிங்கிறதும் பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் ஒன்ஸ் அப்படின்னு எங்கே வருதோ அது எல்லாமே அந்த இடத்துல பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் பாஸ்ட் வெறுப்பு தான் போடணும் ஸோ ஒன்ஸ் தேர் லிவ்டு எ ஃபார்மர் ஃபார்மர் விவசாயி விவசாயி அங்கே வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் ஒரு தடவை விவசாயி அங்கே வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஒன்ஸுனாலே நம்ம வெறுப்பு பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் போடணும் ஸோ ப்ராக்கெட்டில் லிவ் எல்ஐவிஇ லிவ் இருக்கிறதா நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிட்டோன்னா அந்த தேர் டேஷ் எ ஃபார்மர் அந்த டேஷில் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறதோட செகண்ட் ஃபார்மை தூக்கி போடணும் எப்போவுமே ஒரு வார்த்தையை நம்ம முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு கணக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த வார்த்தையில் கீவேர்டு என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அந்த கீவேர்டு ப்ரெசண்ட் அதாவது பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு எதுவாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது எஸ்டர்டே லாஸ்ட்டில் முடிஞ்சிருக்கணும் அகோ இருக்கணும் இல்லைனா ஒன்ஸ் இருக்கணும் இந்த மாதிரி கீவேர்டெலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சென்டென்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கணும் ஸோ பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு உரிய அந்த ரெண்டாவது ஃபார்மை தூக்கி போட்டுடணும் லிவ் எல்ஐவிஇ லிவ்வுக்கு ரெண்டாவது ஃபார்ம் லிவ்டு லிவ் லிவ்டு லிவ்டு இப்போ ரெண்டாவது ஃபார்ம் லிவ்டை தூக்கி போட்டுடணும் ஒன்ஸ் தேர் லிவ்டு எ ஃபார்மர் அதே மாதிரி அடுத்த சென்டென்ஸ் பாருங்கள் ஹி ஹேட் ஃபோர் சன்ஸ் ஹேடும் ஒரு வெறுப்பு தான் இந்த இடத்துல மெயின் வெறுப்பு ஹேடு நம்ம ஹெல்பிங் வெறுப்பாக எடுத்துக்கக்கூடாது அந்த இடத்துல மெயின் வெறுப்பு அதாவது ஹேவ் ஹைச்சியே வி ஹாவ் ஹேட் ஹேட் மூணு காலம் இருக்குது அதாவது ஹேவ்ங்கிறது முதல் காலம் ஹேடுங்கிறது ரெண்டாவது காலம் ஹேடு ஹைச்சிஐடி ஹேடுங்கிறது மூணாவது காலம் இப்போ நம்ம ரெண்டாவது காலம் ஹேடு தான் போட்டிருக்கோம் அவனுக்கு நான்கு பசங்க இருந்தாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் வைத்திருந்தார் ஹேவ்னா வைத்திருக்கிறது வைத்திருந்தார் அப்படின்னு பாஸ்ட் டென்ஸில் சொன்னால் அது ஹேடு ஸோ ஹீ ஹேட் ஃபோர் சன்ஸ் ஸோ ஒன்ஸ் தேர் லிவ்டிய ஃபார்மர் ஒரு சென்டென்ஸ் He had a four sons in ஒரு சென்டென்ஸ் ரெண்டு சென்டென்ஸுமே ஒரு கதையை சொல்கிறதுனால நம்ம அது பாஸ்ட் டென்ஸில் சொல்லணும் ஸோ லிவ்ட் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஹேடு பாஸ்ட் டென்ஸ் இப்போ இதுக்கு என்னெல்லாம் ரூல் இது பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் அப்படின்னு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக
சென்டென்ஸாக இருந்துச்சு அது ஒரு அந்த வெர்பு நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அது பாஸ்ட் டென்ஸ் மேர்லின் வென் டு ஊட்டி லாஸ்ட் வீக் லாஸ்ட் வீக்கு போன வாரம்னாலே அந்த செயல் முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம வென் போட்டிருக்கோம் ஷேக்ஸ்பியர் ரோட் தி டெம்பஸ்ட் டெம்பஸ்ட்டுங்கிறது ஒரு ட்ராமான்னு நினைக்கிறேன் டெம்பஸ்ட் தி டெம்பஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு புக்கு அவர் எழுதினது ஷேக்ஸ்பியர் எழுதினது ஷேக்ஸ்பியர் இப்போ இல்லை இல்லையா அவர் இருந்த காலத்தில் எழுதியிருக்காரு ஸோ அது கண்டிப்பாக அது பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் ஸோ ரைட்டுக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ் ரோட் டபிள்யூஆர்ஓடிஇ ரோட் அதே மாதிரி ரெண்டாவது ரூல் ஆக்ஷன்ஸ் இன் ஸ்டோரிஸ் எப்போலாம் நம்ம கதைன்னு சொல்கிறோமோ அப்போ எல்லாமே அதை பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் முடிஞ்சு போன விஷயத்த தான் கதைன்னு ஆரம்பிப்போம் இல்லையா யாருமே இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிறதையோ இல்லை வந்து வருங்காலத்தில் இருக்கிறதையோ கதை அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் ஒரு கதை சொல்லட்டுமா அப்படின்னு ஆரம்பித்தோம்னா நடந்த விஷயங்களை தான் சொல்லுவோம் அப்படி நடந்து போன விஷயங்களை எப்போவுமே பாஸ்ட் டென்ஸில் தான் சொல்லுவோம் எடுத்துக்காட்டு ஷி டேஷ் தி ட்ரெயின் போர்டர்டு பிஓஏஆர்டிஇடி போர்டர்டு அப்படின்னா பிடிக்கிறது பிடிச்சிட்டா அவள் அந்த ட்ரெயினை பிடிச்சிட்டா ஷி போர்டர்டு தி ட்ரெயின் பிடித்து விட்டாள் அண்டு லுக்டு ஃபார் ஹர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ட்ரெயினை பிடிச்சிட்டு என்ன செய்கிறா அவள் ஃப்ரெண்ட்ஸை தேடுறா லுக்டு ஸோ இது ஒரு ஸ்டோரி நடந்து முடிஞ்ச விஷயத்த சொல்கிறது ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம பாஸ்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணும் பிஓஏஆர்டி போர்டு அப்படிங்கிற முதல் ஃபார்முக்கு இடி சேர்த்தா ரெண்டாவது ஃபார்ம் வரும் அந்த ரெண்டாவது ஃபார்மை தான் நம்ம பாஸ்ட் டென்ஸாக யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி எல்ஓஓகே லுக் லுக்குங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் அதுக்கு இடி சேர்த்தா செகண்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும் அதை வந்து பாஸ்ட் டென்ஸாக இங்கே யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஷி போர்டட் தி ட்ரெயின் அண்டு லுக்டு ஃபார் ஹர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு ரூல் இருக்குது பாஸ்ட் டென்ஸில் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில் முதல்ல அந்த ரூல் முடிஞ்சிருக்கணும் முடிஞ்சதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் லாஸ்ட்டு அப்படின்னு கீவேர்டு இருக்கணும் இல்லைனா ஒன்ஸ் அப்படிங்கிற கீவேர்டு இருக்கணும் இல்லைனா ஒன்ஸ் அப்பான டைம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கணும் இல்லை அப்படின்னா எஸ்டர்டேயில் இருக்கணும் இந்த மாதிரி கீவேர்டெலாம் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம பார்த்து வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் நம்ம அந்த சென்டென்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் ஸோ பிராக்கெட்டில் இருக்கிறத ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம செகண்ட் ஃபார்மை தூக்கி போட்டுடலாம் அடுத்த ரூல் என்ன ஆக்ஷன்ஸ் இன் ஸ்டோரிஸ் எப்போலாம் நம்ம ஸ்டோரி சொல்கிறோமோ சின்ன வயசில் கதை சொல்லுவோம் இல்லைனா குழந்தைங்களுக்கு கதை சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த கதை எல்லாமே பாஸ்ட் டென்ஸில் தான் இருக்கும் ஸோ ஷி போர்டர் தி ட்ரெயின் அண்ட் லுக்டு ஃபார் ஹர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் பாஸ்ட் ப்ராக்ரெசிவ் டென்ஸ் பாஸ்ட் ப்ராக்ரெசிவ் டென்ஸ்னால் ப்ராக்ரெசிவ்னாலே கண்டினியூஸ் டென்ஸ் தான் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸை தான் பாஸ்ட் ப்ராக்ரெசிவ் டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கண்டினியூஸ் டென்ஸ்னால் என்னது நடந்துகிட்டே இருக்கிறது ஆனால் இங்கே பாஸ்ட் ப்ராக்ரெசிவ் டென்ஸ் பாஸ்ட் ப்ராக்ரெசிவ் டென்ஸ்னால் நே நேற்று இல்லைனா அந்த முன்னாடி நடந்த நடந்து போன விஷயம் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது அதுதான் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ப்ராக்ரெசிவ் டென்ஸ் அதாவது ஏற்கனவே முடிஞ்ச விஷயத்த நம்ம திரும்பி ரீகால் பண்ணி ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லும் போது அது நடந்துகிட்டே இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணி சொன்னோம் அப்படின்னா அங்கே தான் வந்து கண்டினியூஸ் டென்ஸ் வருது அது முடிஞ்சு போன விஷயம் அதே சமயம் முடிஞ்சு போன காலத்தில் தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருந்த விஷயம் இப்போ முதல் படம் இருக்கட்டும் ரெண்டாவது படத்துக்கு பாருங்கள் மாலத்தி வாஸ் வாட்டரிங் டபிள்யூஏ டிஇஆர்ஐஎன்ஜி வாட்டரிங் அப்படின்னா தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கிறது ஐஎன்ஜி இருக்குதுல்ல அதனால் ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கிறது த பிளான்ஸ் செடிக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு ஆல் டே நாள் பூரா இப்போ ஏதாவது இப்போ நாள் டேங்கிறது இல்லாமல் மாலதி டேஷ் தி பிளான்ஸ் பிராக்கெட்டில் வாட்டர் அப்படின்னு இருக்குது வாட்டர்னால் குடிக்கிற தண்ணி அப்படின்னு பெயர் சொல்லாகவும் வரும் தண்ணி விடுறது அதாவது செடிக்கு தண்ணி ஊற்றுறது அப்படிங்கிறது வெறுப்புலேயும் வரும் செயல்லையும் வரும் பெயர் சொல்லாகவும் வரும் இப்போ நமக்கு இது வந்து செயலில் வந்திருக்கு வாட்டர் பிராக்கெட்டில் வாட்டர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஆல் டே இல்லை அப்படின்னா ஜஸ்ட் அது வாட்டர்டு அப்படின்னு போட்டிருக்கலாம் ரெண்டாவது ஃபார்மும் போட்டிருக்கலாம் ஆனால் ஆல் டேன்னு வந்துருச்சு நாள் பூரா அவள் ஊற்றிக்கிட்டே இருந்தா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா நேற்று முழுக்க அவள் டிவி தான் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தா நேற்று முழுக்க படிச்சுட்டே இருந்தா எக்ஸாமுக்கு ஸோ படித்து கொண்டிருந்தால் பார்த்து கொண்டிருந்தால் கொண்டிருந்தாள்னு வரும்போதே அது ஐஎன்ஜி தான் இல்லையா ஸோ நம்ம வாட்டரிங் போட்டாச்சு டபிள்யூஏ டிஇஆர்ஐஎன்ஜி வாட்டரிங் போட்டாச்சு ஆனால் இங்கே பாஸ்ட் ப்ராக்ரெசிவ் டென்ஸ் நம்ம அதுக்கு கீழே தான் நம்ம வாட்டரிங் போடுறோம் ஸோ பாஸ்ட்னாலே நம்ம ரெண்டு விஷயம் போடணும்
சிங்குலராக இருந்தால் வாஸ் வருவாங்க ப்ளூரலாக இருந்தால் வேர் வருவாங்க ஸோ இங்கே வந்து மாலத்தி அப்படிங்கிறது சிங்குலர் ஒரே பர்சன் ஸோ வாஸ் வாட்டரிங் மாலதி வாஸ் வாட்டரிங் இன் தி பிளான்ஸ் சாரி மாலதி வாஸ் வாட்டரிங் தி பிளான்ஸ் ஆல் டே நாள் பூரா தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டே இருந்தால் செடிக்கு செடிகளுக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ முதல் படத்துக்கு வாங்க இப்போ நம்ம எப்போவுமே வந்து ஒரு விஷயத்த அது செஞ்சுட்டே நடந்துகிட்டே இருந்தது அப்படின்னு சொல்லும் போது அதே நேரத்தில் என்ன விஷயம் நடந்தது அப்படின்னு அதை சொல்லிட்டு சொல்கிற வழக்கமும் இருக்குது இப்போது நம்ம நேற்று நான் டிவி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தப்போ எங்கள் மாமா வந்தார் இப்போ நேற்று நான் டிவி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தப்போ எங்கள் அம்மா கூப்பிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு வார்த்தைகளை சேர்த்து சொல்கிறது அப்படி சேர்த்து சொல்லும் போது நம்ம வென் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறது வழக்கம் டபிள்யூஹெச்இஎன் வென் டபிள்யூஹெச்இஎன் வென்னுங்கிறது ஒரு கனெக்டிங் வேர்டு ரெண்டு வார்த்தைகளை சேர்க்கறது இப்போ இங்கே ரெண்டு வார்த்தைகள் இருக்கு பாருங்க ஐ என்டர்டு தி ரூம் அப்படிங்கிறது ஒரு வார்த்தை த டெலிஃபோன் வாஸ் ரிங்கிங் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது வார்த்தை எப்படி ரெண்டு வார்த்தைகள்னு கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு வெர்பு இருந்தால் அது ஒரு வார்த்தை இன்னொரு சப்ஜெக்ட் இன்னொரு வெர்பு இருந்தால் அது ரெண்டாவது வார்த்தை இங்கே ஐங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு என்டர்டு இஎன்டிஇஆர் என்டர் அப்படின்னா உள்ளே நுழையிறது இடி சேர்த்தா ரெண்டாவது ஃபார்ம் என்டர்டு தி ரூம் ஐ என்டர்டு நான் இந்த ரூம்குள்ளே நுழைந்தேன் ஸோ என்டர்டு நுழைந்தேன் ஐ வந்து சப்ஜெக்ட்டு என்டர்டு வந்து வெர்பு ஒரு வெர்பு ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு வெர்பு இருந்ததுன்னா அது ஒரு வார்த்தை ரெண்டாவது த டெலிஃபோன் த டெலிஃபோனுங்கிறது ஒரு சப்ஜெக்ட்டு வாஸ் ரிங்கிங்கிறது ஒரு வெர்பு ஸோ டெலிஃபோன் வாஸ் ரிங்கிங்கிறது இன்னொரு வார்த்தை இந்த ரெண்டு வார்த்தையும் ஒன்றா சேர்க்கறதுக்காக இப்போ தமிழில் சொல்லுவோம் இல்லையா அது நடந்துட்டு இருந்தப்போ நான் பார்த்துட்டே இருந்தேன் பார்த்துட்டே இருக்கிறப்போவே அது நடந்துருச்சு அந்த பார்த்துட்டே இருக்கும் பொழுது அந்த பொழுதுங்கிற வார்த்தை தான் இங்கே வென் அந்த கனெக்டிங் வார்த்தை தான் வென் டபிள்யூஹெச்இஎன் வென் பொதுவாக இந்த வென்னுங்கிறது எல்லா டென்ஸுக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபியூச்சர் டென்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த ப்ரெஸ் பாஸ்ட் ப்ராக்ரெசிவ் டென்ஸுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ஒரு வார்த்தை வரும்போது அதாவது ரிட்டர்னில் எழுதுகிறப்போ வைல் அப்படிங்கிற ஒரு எழுத்தும் இருக்கு அதாவது வார்த்தையும் இருக்கு வைல் டபிள்யூ ஹெச் ஐஎல் இ வைல் வைல்னாலும் பொழுது அப்படின்னு தான் அர்த்தம் இங்கே வென் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வென்னை இப்போ பார்ப்போம் வென் ஐ என்டர்டு தி ரூம் ஐ என்டர்டு தி ரூம் அப்படின்னா நான் அந்த ரூமில் ரூமிற்குள் நுழைந்தேன் அப்படின்னு அர்த்தம் வென் ஐ என்டர்டு தி ரூம் அப்படின்னா நுழைந்த பொழுது வென் ஐ என்டர்டு தி ரூம் நான் அந்த அறைக்குள் நுழைந்த பொழுது அப்படின்னு அர்த்தம் இன்னும் முடியல வென்னு சேர்த்தாலே அந்த சென்டென்ஸ் முடியலன்னு அர்த்தம் அப்படி பாதியிலே தூக்கிட்டு இருக்கு நடந்தப்போ உள்ள நுழைஞ்சப்போ என்னாச்சு த டெலிஃபோன் வாஸ் ரிங்கிங் அதாவது மணி அடித்து கொண்டிருந்தது கொண்டிருந்தது அப்படின்னாலே அது ஐஎன்ஜி இல்லையா நம்ம ஒரு செயலை செஞ்சுட்டே செய் செய்யும் பொழுது இன்னொரு செயல் நடந்துட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஐஎன்ஜி நம்ம உள்ள நுழையிறது ஒரு செயல் அந்த செயல் நடந்த நடத்தப்போ நடந்தப்போ வென் நடந்தப்போ இன்னொரு செயல் அந்த ரூமில் ஏற்கனவே நடந்துகிட்டே இருக்குது இந்த டெலிஃபோன் வாஷ் ரிங்கிங் மணி அடித்து கொண்டிருந்தது ஸோ ஒரு செயல் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு இன்னொரு செயல் நடந்துகிட்டே இருக்குது ரூம்குள்ளே போயாச்சு முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா ஆனால் மணி பாட்டு கடிச்சுட்டே இருக்குது அது இன்னும் முடியல அது நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது ஸோ வென் ஐ என்டர்டு தி ரூம் நான் உள்ளே நுழைந்த பொழுது டெலிஃபோன் தொலைபேசி மணி அடித்து கொண்டிருந்தது தொலைபேசி அடித்து கொண்டிருந்தது வாஸ் ரிங்கிங் இந்த மாதிரி ரெண்டு சென்டென்ஸ் வரும்போது அதில் ஒரு சென்டென்ஸை பாஸ்ட் ப்ராக்ரெசிவ் டென்ஸில் எழுதலாம் அதாவது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் எழுதலாம் வென் வர்றப்போ ஒரு சென்டென்ஸ் பாஸ்ட் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ்லேயும் அதாவது செகண்ட் ஃபார்ம் போட்டும் இன்னொரு சென்டென்ஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்லேயும் எழுதலாம் அப்படிங்கிறது ரூல் அதாவது வென் வர்றப்போ அது தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க வெறும்னே ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ் மட்டும் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதில் கீவேர்டு எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கணும் அந்த கீவேர்டை பொறுத்து நம்ம இது ஓஹோ இது பாஸ்ட் டென்ஸு பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ஐஎன்ஜி சேர்த்து போடணும் இல்லைனா செகண்ட் ஃபார்ம் அப்படியே தூக்கி போடணும் அப்படி இல்லாமல் வென் வர்றப்போ ரெண்டு சென்டென்ஸ் கண்டிப்பாக வந்திருக்கும் வென் எங்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக ரெண்டு சென்டென்ஸ் வரும் ஏன்னா ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து அது முடியாது வென் போட்டாலே அந்த சென்டென்ஸ் முடியலன்னு அர்த்தம் ஸோ இன்னொரு சென்டென்ஸ் கூடவே வர்றது வழக்கம் அப்போ ரெண்டு சென்டென்ஸ் இருக்க
இது வந்து மேல் கிளாஸில் படிப்போம் இப்போதைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் எழுதலாம் ஸோ வென் ஐ என்டர்ட் தி ரூம் தி டெலிஃபோன் வாஸ் ரிங்கிங் அடுத்தது பாஸ்ட் ப்ராக்ரெசிவ் டென்ஸு எந்தெந்த இடத்துலலாம் போடணும் அதாவது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸுக்கு ரூல்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓவர் லேப்பிங் ஓவிஇஆர் ஓவர் லேப்பிங் எல்ஏபிபிஐஎன்ஜி ஓவர் லேப்பிங் என்ன அப்படின்னா ஒன்றுடன் ஒன்று அப்படின்னு அர்த்தம் ஓவர் லேப்பிங் ஆக்ஷன்னா ஒரு சென்டென்ஸோட இன்னொரு சென்டென்ஸ் ஒரு நிகழ்ச்சியோட இன்னொரு நிகழ்ச்சி ஒரு வெர்பு நடந்துட்டு இருக்கும் போது இன்னொரு வெர்பு இந்த ஒன்றுடன் ஒன்று அப்படின்னு இருந்தா அந்த இடத்துல பாஸ்ட் ப்ராக்ரெசிவ் சென்டென்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது ஐஎன்ஜி யூஸ் பண்ணலாம் வாஷ் ரிங்கிங்கோ இல்லைன்னா வேர் ரிங்கிங்கோ இல்லைனா மற்ற பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் எங்கே யூஸ் பண்ணணுமோ அது யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது ஓவர் லேப்பிங் ஆக்ஷன் எங்கே இருக்கோ ஒன்றுடன் ஒன்று இணைகின்ற சென்டென்ஸ் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸு பாஸ்ட் ப்ராக்ரெசிவ் டென்ஸு யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க வென் ஐ என்டர்ட் தி ரூம் தி டெலிஃபோன் வாஸ் ரிங்கிங் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா வென் ஐ சா மை மதர் ஷீ வாஸ் குக்கிங் நான் எங்கள் அம்மாவை பார்க்கும்போது அவள் குக் பண்ணிட்டு இருந்தா வென் ஐ சா மை டாட்டர் ஷீ வாஸ் ரீடிங் அவள் படிச்சுட்டு இருந்தா நான் பார்க்கும் பொழுது இந்த மாதிரி ரெண்டு சென்டென்ஸு ஓவர் லேப்பிங் ஒன்றுடன் ஒன்று இணையும் பொழுது அதில் ஒரு சென்டென்ஸை பாஸ்ட் ப்ராக்ரெசிவ் டென்ஸில் எழுதலாம் அடுத்தது ரெண்டாவது ரூல் பாஸ்ட் ஹேபிட்ஸ் இப்போ அந்த ஹேபிட் இல்லை ஆனால் முன்னாடி இருந்தது அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது அருண் வாஸ் ஈட்டிங் எ லாட் ஆஃப் ஜங்க் ஃபுட் தோஸ் டேஸ் அந்த நாட்களில் நிறைய லாட் ஆஃப்னா எ லாட் ஆஃப்னா நிறையன்னு அர்த்தம் லாட் ஆஃப் ஜங்க் ஃபுட் அப்படின்னா இந்த வயிற்றுக்கு ஒவ்வாத பொருள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஜங்க் ஃபுட் அந்த மாதிரியான உணவுகள் அந்த நாட்களில் அருண் வந்து நிறைய சாப்பிடுறான் சாப்பிடுவான் அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபாஸ்ட் ஹேபிட்ஸ் அப்போலாம் ஸ்கூலுக்கு நாங்கள் நடந்தே போனோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போலாம் யார் நடக்கிறா அதெல்லாம் சைக்கிள் இல்லைனா வேனு தான் இல்லையா ஆனால் அந்த காலத்தில் நம்ம ஸ்கூலுக்கு நடந்தே போனோம் அப்படின்னு சொல்கிறது பாஸ்ட் ஹேபிட்ஸ் அப்பொழுது ஸோ அருண் வாஸ் ஈட்டிங் எ லாட் ஆஃப் ஜங்க் ஃபுட் தோஸ் டேஸ் தோஸ் டேஸ்னாலே அந்த நாட்களில் அப்படின்னு அர்த்தம் டி ஹைச் ஓஎஸ்இ தோஸ் டேஸ்னாலே அந்த நாட்களில் அந்த நாட்களில்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பாஸ்ட் ஆகிடுச்சு முடிஞ்சு போன விஷயங்கள் ஆயிடுச்சு அப்படி இல்லையா ஸோ அதனால் வாஸ் ஈட்டிங் நடந்து கொண்டிருக்கிறது சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தான் வாஸ் ஈட்டிங் ஸோ ஓவர் லேப்பிங் ஒன்றுடன் ஒன்று இணையும் பொழுது பாஸ்ட் ப்ராக்ரெசிவ் யூஸ் பண்ணணும் பாஸ்ட் ஹேபிட்ஸ் எப்போலாம் வருதோ அப்போ அந்த கீவேர்டை பார்க்கணும் நம்ம கீவேர்டு இப்படி தான் இருக்குது ஸோ அதில் நம்ம ப்ரா பாஸ்ட் ப்ராக்ரெசிவ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ பாஸ்ட் ஹேபிட்ஸ் இருக்குதுன்னா அதுக்கும் இந்த டென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் மூணாவது எம்பசிஸ் ஆஃப் லென்த் ஆர் டியூரேஷன் எம்பசிஸ் இஎம்பிஹெச்ஏஎஸ்ஐஎஸ் எம்பசிஸ் அப்படின்னா வலியுறுத்தி சொல்கிறது அதுதான் கரெக்ட் அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணி சொல்றது அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே வலியுறுத்துதல் அதுதான் எம்பசிஸ் எம்பசிஸ் ஆஃப் லென்த் ஆர் டியூரேஷன் டைமோ இல்லைனா நீளத்தையோ வந்து குறிப்பிட்டு வலியுறுத்தி சொன்னால் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம பாஸ்ட் ப்ராக்ரெஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எடுத்துக்காட்டு பாருங்க மாலதி வாஸ் வாட்டரிங் தி பிளான்ஸ் ஆல் டே நாள் முழுக்க அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த நாள் முழுக்கங்கிறது டியூரேஷன் டைம் இல்லையா அந்த டைம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க முழுக்க அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம பாஸ்ட் ப்ராக்ரெசிவ் யூஸ் பண்ணலாம் மூணு ரூல் இருக்குது பார்த்தோம் முதல்ல ஓவர் லேப்பிங் ஒன்றோட ஒன்று இணைஞ்சி இருக்கிற ரூலில் பாஸ்ட் ப்ராக்ரெசிவ் யூஸ் பண்ணலாம் இன்னொன்று பாஸ்டில் நடந்துட்டு இருக்கு நடந்துட்டு இருந்த ஹேபிட்ஸ் அப்போ பழக்கப்படுத்தின பழக்கத்தை பற்றி சொல்லும் போது பாஸ்ட் ப்ராக்ரெசிவ் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது கரெக்டாக டியூரேஷன் வலியுறுத்தி சொல்லணும் நேரத்தையோ இல்லைனா நீளத்தையோ வலியுறுத்தி சொல்லும் போது ஆல் டேங்கிறது அந்த நேரம் வலியுறுத்தி சொல்கிறது அந்த மாதிரி வலியுறுத்தி சொல்லக்கூடிய இடத்துல நம்ம இந்த டென்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் பாஸ்ட் ப்ராக்ரெசிவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாலாவது ரீகாலிங் ஞாபகப்படுத்தி பார்க்குறது ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஞாபகப்படுத்துகிறோன்னாலே அந்த ஞாபகப்படுத்துகிற விஷயம் ஏற்கனவே நடந்து முடிந்து விட்டது அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா ஸோ எந்த விஷயத்தெல்லாம் நம்ம ஞாபகப்படுத்திக்கிறோமோ அந்த விஷயத்தை நடந்துட்டுருக்கிற ப்ராசஸில் சொல்லலாம் பாஸ்ட் ப்ராக்ரெசிவ் டென்ஸ் எக்ஸாம்பிள் இட் வாஸ் ரெய்னிங் த டே அன்னைக்கு மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஐ ரிமெம்பர் இட் வெல் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு அன்னைக்கு நல்ல மழை பெஞ்சிட்டு இரு
ஒன்னோட ஒன்று இணைஞ்சி ஒரு சென்டென்ஸ் வர்றது ரெண்டாவது பாஸ்ட் ஹேபிட்ஸ் பழக்கப்படுத்தி வச்சுருந்த இப்போ பழக்கம் இல்லாத பழைய ஹேபிட்ஸை சொல்கிறது மூணாவது எம்பசிஸ் வலியுறுத்தி சொல்கிறது எதை அப்படின்னா டியூரேஷன் டைமையோ இல்லைனா லென்த்தையோ நல்ல வலியுறுத்தி சொல்லும் போது பாஸ்ட் ப்ராக்ரஸிவ் யூஸ் பண்ணணும் அடுத்தது ரீகாலிங் ஒரு விஷயத்தை நம்ம திரும்பி ஞாபகப்படுத்தி சொல்லும் போது அந்த இடத்துலையும் நம்ம பாஸ்ட் ப்ராக்ரஸிவ் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது அதுக்கு கீழே பாருங்க எம் கொஸ்டின் சிந்து ஜா இஸ் கெட்டிங் ரெடி டு ஸ்லீப் தூங்க போகிறா நாள் பூரா முடிஞ்சிட்டு தூங்க போகிறா ஷீ ஸ்டார்ட்ஸ் ரைட்டிங் ஹர் டைரி ஸோ அப்போ தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி டைரி எழுதுகிற பழக்கம் இருக்கு போல இருக்கு ஸோ டைரியும் எழுதுறா டைரியில் என்ன எழுதுவாங்க அன்னைக்கு அவை செஞ்ச செயல்கள் அத்தனையும் எழுதுவா யோசித்த யோசனைகள் அத்தனையும் எழுதுவா இல்லையா ஸோ ஹெல்ப் ஹர் கம்ப்ளீட் இட் பை யூசிங் தி வெர்ப்ஸ் கிவன் இன் ப்ராக்கெட்ஸ் ப்ராக்கெட்டில் ஒரு ஆறு வெர்பு கொடுத்துருக்காங்க அந்த வெர்பை அந்த கொடுத்துருக்கிற ஏழு சென்டென்ஸில் அந்த ஆறு சென்டென்ஸ்லேயும் போட்டு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இப்போது ராத்திரி டைரி எழுதுறான்னாலே அது நாள் பூரா நடந்து முடிஞ்ச செயலை தானே எழுதுவா அப்போ அது பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாள் பூரா நடந்து முடிஞ்சது இப்போ பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நேற்று நடந்தது அப்படின்னு தான் பாஸ்ட் டென்ஸ் சொன்னேன் நேற்று இல்லைனா லாஸ்ட்டு மந்த்து லாஸ்ட்டுங்கிற வார்த்தை எஸ்டர்டே அப்படின்னா பாஸ்ட் டென்ஸ் இன்றைக்கி காலையிலேருந்து நடந்த விஷயங்கள் அத்தனையும் ப்ரெசண்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் ஹேவ் ஹேஸில் சொல்லுவாங்க அதாவது நல்லா கொஞ்சம் கிராமர் தெரிஞ்சவங்க இல்லை மேற்படிப்பு ஏழாவது எட்டாவது பத்தாவதுலாம் போகும்போது ஹேவ் யூஸ் பண்ணும் போது அந்த இதை சொல்லி தருவாங்க இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம நாள் பூரா அன்னைக்கு ஃபுல்லாக நடந்ததை நம்ம ஹேவ் ஹேஸில் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் பாஸ்ட் டென்ஸில் யூஸ் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு அவங்களே எக்ஸாம்பிள் தந்திருக்காங்க ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஐ காட் அப் அட் செவன் ஓ கிளாக் ஏழு மணிக்கு எந்திரிச்சிட்டேன் கெட் அப் அப்படின்னா ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் கெட் அப்போட பாஸ்ட் டென்ஸ் ரெண்டாவது ஃபார்ம் காட் கெட்டோட ரெண்டாவது ஃபார்ம் காட் கெட் காட் காட்டன் இப்போலாம் காட்டாகவே இருக்குது ஸோ கெட் காட் அப்படின்னு ரெண்டாவது ஃபார்மை தூக்கி போட்டிருக்காங்க ஸோ காட்டுங்கிறது பாஸ்ட் டென்ஸ் ஸோ நம்ம அந்த ஏழு சென்டென்ஸ்லேயும் பாஸ்ட் டென்ஸே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்க நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க நம்மளும் பாஸ்ட் டென்ஸே யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் பாருங்கள் ஐ காட் அப் அட் செவன் ஓ கிளாக் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டாவது சென்டென்ஸ் ஐ டேஷ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டேன்னு இருக்குது மேலே வந்து ஈட் இ ஏட்டி ஈட்டுன்னு ஒரு வெறுப்பு இருக்குது ஈட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்னா ஏட்டு ரெண்டாவது ஃபார்ம் ஸோ பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு எப்போவுமே ரெண்டாவது ஃபார்ம் தான் நம்ம ரெண்டாவது ஃபார்ம் தூக்கி போடுவோம் ஏடி ஏட் ஈட் ஏட் ஈட்டன் அப்படி வரும் ஸோ நமக்கு பாஸ்ட் டென்ஸுங்கிறதுனால ரெண்டாவது ஃபார்ம் தூக்கி போட்டாச்சு ஏட் ஐ ஏட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் காலை உணவு சாப்பிட்டேன் அடுத்தது ஐ டேஷ் டு ஆஃபீஸ் பை கார் காரில் போனேன் ஆஃபீஸ்க்கு போனேன் ஸோ வெண்ட் கோ ஜிஓ கோக்கு ரெண்டாவது ஃபார்ம் வெண்ட் டபிள்யூஇஎன்டி வெண்ட் ஐ வெண்ட் டு ஆஃபீஸ் பை கார் மூணாவது நாலாவது கேள்வி பாருங்கள் ஐ டேஷ் டு ஒர்க் நான் நான் வேலை செய்ய ஆரம்பித்தேன் ஸ்டார்டர்டு எஸ்டிஏஆர்டி ஸ்டார்டோட பாஸ்ட் டென்ஸ் ஸ்டார்டர்டு அடுத்தது ஐ டேஷ் லன்ச் ஹேவ் கொடுத்துருக்காங்க ஹைச்ஏவி ஹேவ்னா எடுத்துக்கிறது வைத்திருத்தல் இல்லைன்னா எடுத்துக்கிறது ஹேவோட பாஸ்ட் டென்ஸ் ஹேடு ஹைச்ஏடி ஹேட் ஐ ஹேட் லன்ச் நான் லன்ச் எடுத்தேன் லன்ச் சாப்பிட்டேன் எப்போ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியாக எத்தனை மணிக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஏதாவது ஒரு மணியை போடுவோம் ஒன் பிஎம் போட்டாச்சு அடுத்தது ஆறாவது கேள்வி ஐ டேஷ் மை டாஸ்க்கு டாஸ்க்னா வேலைன்னு அர்த்தம் ஐ டாஸ்க் ஐ டேஷ் மை டாஸ்க் அட் செவன் பிஎம் ஏழு மணிக்கெலாம் என் வேலையை முடிச்சுட்டேன் ஃபினிஷ் எஃப்ஐஎன் ஐஎஸ்ஹெச் ஃபினிஷோட பாஸ்ட்டு ஃபினிஷ்டு எஃப்ஐஎன்ஐ எஸ்ஹெச் இடி ஃபினிஷ்ட் அடுத்து ஏழாவது கேள்வி ஐ டேஷ் ஹோம் அட் எயிட் பிஎம் எட்டு மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் வீட்டை அடைந்தேன் ஆர்இஏ சிஹெச் ரீச் ரீச்சு பாஸ்டன்ஸ் ஆர்இஏ சிஹெச் இடி ரீச் பாஸ்டன்ஸ் ஓகே அதே நூற்றி இருபத்தி ஐந்தாவது பக்கத்தில் என் கேள்வி பாருங்கள் ரீட் தி சென்டென்ஸ் கேர்ஃபுல்லி அண்ட் ஃபில் தி பிளாங்க்ஸ் வித் சூட்டபிள் டென்ஸ் ஃபார்ம் தி வேர்ப்ஸ் கிவன் இன் தி ப்ராக்கெட் அதாவது இங்கே ரெண்டு ரெண்டு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓவர் லேப்பிங்னு சொன்னோம் இல்லையா ரெண்டு சென்டென்ஸ் ஒன்னோட ஒன்று சேர்ந்து வர்றது அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க தி டோர்பல் ரேங்க் ஒயில் இங்கே தான் ஒயில் வந்திருக்கு பாருங்கள் டபிள்யூஹெச்ஐஎல்இ ஒயில் ஒயில்னா கனெக்டிங்
பாஸ்ட் ப்ராக்ரெசிவ் சென்டென்ஸ் டென்ஸ் பார்க்கும்போது வென் போ பார்த்தோம் இல்லையா வென் கூட சேர்ந்து ஒயிலும் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் டபிள்யூஹெச்ஐஎல்இ ஒயில் வென் கூட சேர்ந்து ஒயிலும் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த இடத்துல தி டோர்பெல் ரேங்க் மணி அடித்தது எப்போ மணி அடித்தது ஒயில் ஐ டேஷ் மை ஹோம்ஒர்க் நான் என் வீட்டு பாடத்தை செய்து கொண்டிருந்த பொழுது டூ நா செய்து செய் அப்படின்னு அர்த்தம் டிஓ டூ நா செய்னு அர்த்தம் நான் என் வீட்டு பாடத்தை செய்து கொண்டிருந்த பொழுது மணி அடித்தது ஸோ மணி அடித்தது முடிஞ்சது ஆனால் நான் என்னோடய வீட்டு பாடத்தை முடிக்கலை நடத்திக்கிட்டே எழுதிக்கிட்டே தான் இருக்கேன் ஸோ ஒயில் அப்படின்னா முடியாத சென்ஸ் ஒயில் ஐ வாஷ் டூயிங் ஏன் இங்கே வாஷ் ஐக்கு நம்ம வாஷ் தான் போடணும் எப்படி வந்து ப்ரெசண்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸுக்கு சாரி ப்ரெசண்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸுக்கு மூணு பேர் இருந்தாங்கன்னு சொன்னேன் இஸ்ஸு ஆமு ஆறு ஆனால் இங்கே வாசு வேறன்னு ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க இல்லையா ரெண்டு வார்த்தைகள் தான் இருக்குது அதனால் நம்ம ஐயை வந்து வாஸ் அப்படின்ட்டு போட்டுடலாம் ஸோ ஐக்கு வாசே கொடுத்துடலாம் ஸோ ஒயில் ஐ வாஸ் டூயிங் நான் என் வீட்டு பாடத்தை செய்து கொண்டிருந்த பொழுது ஒயில்னாலே ஒரு சென்டென்ஸில் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸும் ரெண்டாவது சென்டென்ஸில் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸும் வரணும் ரூல் நம்ம வென்னுக்கு பார்த்தோம் இல்லையா வென் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சென்டென்ஸில் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸு இன்னொரு சென்டென்ஸில் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஒரு சென்டென்ஸில் பாஸ்ட் டென்ஸ் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ரேங் ஆர் ஏஎன்ஜி ரேங் ரேங் பாஸ்ட் டென்ஸாக இருந்தால் ப்ரெசென்டென்ஸ் ரிங் ஆர் ஐஎன்ஜி ரிங் அடிக்கிறது மணி அடிக்கிறது ரிங் ரேங் ரங் அப்படின்னு இதில் ரெண்டாவது பகுதியில் இருக்கிற ரேங்கை தூக்கி போட்டிருக்காங்க பாஸ்ட் டென்ஸ் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் எழுதணும் பொதுவாக ஒயில் அப்படின்னு இணைஞ்சு வர்ற சென்டென்ஸோடு தான் நம்ம கண்டினியூஸ் டென்ஸ் எழுத வேண்டியிருக்கும் ஒயில் ஐ வாஸ் டூயிங் ஒயில் ஐ வாஸ் ரீடிங் ஒயில் ஐ வாஸ் ட்ரிங்கிங் ஒயில் ஐ வாஸ் டான்ஸிங் அந்த மாதிரி வந்து ஒயில் வரும் ஸோ ஒயில் ஐ வாஸ் டூயிங் மை ஹோம் ஒர்க் தி டோர் பெல் ரேங் அதே மாதிரி வி சா அண்ட் எலிஃபண்ட் சா எஸ்ஏடபிள்யூ சாங்கிறது சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஒரு சென்டென்ஸில் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ்னா இன்னொரு சென்டென்ஸில் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அதாவது பாஸ்ட் ப்ராக்ரெசிவ் டென்ஸ் அதனால் வேர் கோயிங் விங்கிறது ப்ளூரல் இல்லையா அதனால் வாஸ் வேர் ரெண்டில் வேர் தான் போடணும் ஸோ வி வேர் கோயிங் ஜிஓ கோ கோயிங் ஆன் அ ட்ரிப் டு ஊட்டி நாங்கள் ஊட்டிக்கு ட்ரிப் போனப்போ எலிஃபெண்ட்டை பார்த்தோம் விசா அண்ட் எலிஃபெண்ட்ங்கிறது சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஒயில் வி வே ஒயில் வி வேர் கோயிங் அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் ப்ராக்ரெசிவ் டென்ஸ் அடுத்து மூணாவது மேரி ஃபெல் அஸ்லீப் தூங்கிட்டா மேரிங்கிறவ தூங்கி விட்டால் ஃபெல் எஃப்இஎல்எல் ஃபெல் ஒயில் ஷீ டேஷ் எ புக் ப்ராக்கெட்டில் ரீட் ஆர்இஏடி ரீடுன்னு இருக்கு ஒரு சென்டென்ஸ் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸாக இருந்தால் இன்னொரு சென்டென்ஸ் பாஸ்ட் ப்ராக்ரெசிவ் வேர் டென்ஸில் இருக்கணும் ஸோ ரீடிங் போட்டாச்சு இது வந்து வேறு இல்லைனா வாஸ் போடணும் ஷீ வந்து சென் சிங்குலர் அதனால் எஸ் தான் கொடுக்கணும் ஸோ வாஸ் ஷீ வாஸ் ரீடிங் வைல் ஷீ வாஸ் ரீடிங் எ புக் அடுத்தது நாலாவது த டெலிவிஷன் வாஸ் ஆன் டெலிவிஷன் வந்து ஆன் ஆகிருக்கு ஓடிட்டுருக்கு ஆன் பண்ணியிருக்கு பட் நோ படி ப்ராக்கெட்டில் வாட்ச் இட் யாருமே பார்க்கல பார்த்து கொண்டிருக்கவில்லை கொண்டிருக்கவில்லை நோ படினாலே இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ த டெலிவிஷன் வாஸ் இந்த இடத்துல வாஸுங்கிறது மெயின் வர்பு சப் வர்பு கிடையாது மெயின் வர்பு ஸோ அது சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸ் இஸ்ஸுக்கு பாஸ்டன்ஸ் வாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸ் ஒரு சென்டென்ஸ் சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்னொரு சென்டென்ஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் ஸோ நோ படி வாஸ் ஒருத்தரும் அப்படிங்கிறது சிங்குலர் தான் நோ படி அப்படின்ட்டு சிங்குலர் சிங்குலர் நோ படிக்கு ப்ளூரல் என்ன அப்படின்னா நோ படிஸ் ஐஇஎஸ் நோ படிங்கிறது சிங்குலர் ஸோ நோ படி வாஸ் வாட்சிங் இட் அடுத்து ஐந்தாவது பாஸ்கரன் ஹர்ட் ஹிஸ் ஹேண்ட் இந்த இடத்துல ஹைச்சியூ ஆர்டி ஹர்ட்டுங்கிறது ஃபஸ்ட் ஃபார்மும் ஹர்ட் தான் செகண்ட் ஃபார்மும் ஹர்ட் தான் தேர்ட் ஃபார்மும் ஹர்ட் தான் இது ஸ்பெஷல் வர்புன்னு தருவாங்க சொல்லுவாங்க கட் 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 புட் 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 அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம கோ வென்ட் கான் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி வந்து கட் 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 புட் 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 அப்படி வரும் ஹர்ட்டும் அதே மூணுக்கும் ஒரே ஸ்பெல்லிங் தான் ஹர்ட் 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 நீ எந்த இடத்துல ஹர்ட் போட்டாலும் சரி அது அதே ஸ்பெல்லிங் தான் பாஸ்கரன் ஹர்ட் ஹிஸ் ஹேண்ட் இந்த இந்த இடத்துல ஹர்ட்டுங்கிறது பாஸ்ட் டென்ஸ் ஸோ ஒயில் இருக்கிறதுனால நம்ம பாஸ்ட் கண
மாம்பழத்தை அரித்து கொண்டு அறுத்து கொண்டிருந்த பொழுது பாஸ்கரன் அவனுடைய கையை வெட்டி கொண்டான் பாஸ்கரன் ஹர்ட் இஸ் ஹேண்ட் வைல் ஹி வாஸ் கட்டிங் மேங்கோ ஓகே அப்புறம் நூத்தி இருபத்தி ஆறாம் பக்கத்தில் பாருங்க லாங்குவேஜ் செக் பாயிண்ட்னு இருக்கு எதை சொல்லலாம் எதை சொல்லக்கூடாது சொல்லக்கூடாதுல பாருங்க ஐ ஹாவ் சீன் ஹிம் எஸ்டர்டே எஸ்டர்டே அப்படின்னாலே நேற்று அது ஜஸ்ட் பாஸ்ட் டென்ஸில் சொன்னால் போதும் ஹாவ் சீன்ங்கிறது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸுக்கு போயிடும் இந்த ப்ரெசன்ட்லலாம் எஸ்டர்டே சொல்லக்கூடாது எஸ்டர்டே அப்படின்னாலே நம்ம ப்ரெசன்ட்டுக்கு கொண்டு வரக்கூடாது ஜஸ்ட் பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் ஸோ எதை சொல்லணுங்கிற வார்த்தையில் பாருங்கள் ஐ சா ஹிம் எஸ்டர்டே சா ரெண்டாவது ஃபார்ம் எஸ்ஏடபிள்யூ சா சி சா சீன் அந்த சா ரெண்டாவது ஃபார்மை தூக்கி போட்டிருக்காங்க எஸ்டர்டே அப்படின்னாலே அது ஒரு கீவேர்டு சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு ஸோ அந்த வெர்பும் பாஸ்ட் டென்ஸில் தான் இருக்கணும் ஸோ நோட்டில் பாருங்கள் குறிப்பில் தி ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் இஸ் ஏ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஹேவ்னாலே ப்ரெசன்ட் தான் இட் கான் பி யூஸ்ட் வித் அட்வர்ப்ஸ் ஆஃப் பாஸ்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸில் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ரெண்டாவது ஐ வில் கால் யூ வென் டின்னர் வில் பி ரெடி ஐ வில் கால் யூ நான் உன கூப்பிட்றேன் வில் பி ரெடி அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லக்கூடாது எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா ஐ வில் கால் யூ அதாவது நம்ம சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸில் ஒரு ரூல் பார்த்தோம் இல்லையா ஃப்யூச்சர் ரெஃபரன்ஸ் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸில் நம்ம ஒரு ரூல் பார்த்தோம் இல்லையா ஃப்யூச்சர் ரெஃபரன்ஸ் அதில் ஒரு சென்டென்ஸ் ஃப்யூச்சராக இருந்தால் ரெண்டாவது சென்டென்ஸ் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸில் இருக்கணும் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸில் தான் இருக்கணும் ஸோ இங்கே ரெண்டாவது சென்டென்ஸ் வில் பி அப்படின்னா அதுவும் ஃப்யூச்சர்லேயே இருக்குது ஸோ அப்படி சொல்லக்கூடாது எப்படி சொல்லணும் ஐ வில் கால் யூ நான் உனக்கு கூப்பிட்றேன் வென் டின்னர் இஸ் ரெடி இஸ்ஸுங்கிறது சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் அது இங்கே இஸ்ஸுங்கிறது மெயின் வெர்பில் கொடுத்துருக்காங்க இஸ்ஸு பொதுவாக சப் வெர்பாக தான் வரும் துணை வெர்பாக தான் வரும் இங்கே இஸ்ஸு தனிப்படை கொடுத்தாங்க எந்த வெர்பும் இல்லாமல் தனியாக துணை வெர்பு வந்தால் அது மெயின் வெர்பாக தான் கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ ஐ வில் கால் யூ வென் டின்னர் இஸ் ரெடி When the verb in the main class is the in the future tense. ஒரு வெர்பு மெயின் கிளாஸில் ஒரு மெயின் கிளாஸில் இருக்கிற வெர்பு ஃப்யூச்சர் டென்ஸாக இருந்தால் இருக்கும் பொழுது அதாவது மெயின் கிளாஸில் சப் கிளாஸ்னு ரெண்டு கிளாஸ் ரெண்டு சென்டென்ஸ் இருக்கும் ரெண்டு சென்டென்ஸில் மெயின் கிளாஸில் இருக்கிற வெர்பு வந்து ஃப்யூச்சர் டென்ஸாக இருந்தால் த வெர்பு இன் தி சபார்டினேட் கிளாஸ் ஷுட் பி இன் தி ப்ரெசன்டென்ஸ் இன்னொரு சென்டென்ஸில் இருக்கிற வெர்பு கண்டிப்பாக ப்ரெசன்டென்ஸில் தான் இருக்கணும் நாட் இன் தி ஃப்யூச்சர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ மூணாவது ஐ ஆம் கெட்டிங் அப் எவ்ரி டே இங்கே எவ்ரி டே அப்படின்னு நோட் பண்ணுங்கள் எவ்ரி டேனாலே அது தினம் தினம் நடக்கிறது அப்போ அது கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இல்லை அது ஒரு ஹேபிட்டு தினம் தினம் நடக்கிறது ஸோ அது சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸில் தான் இருக்கணும் ஸோ ஐ கெட் அப் எவ்ரி டே அட் சிக்ஸ் ஏஎம் தினம் நான் ஆறு மணிக்கு எழுந்திரிச்சிருவேன் கெட் அப் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸில் தான் இருக்கணும் கெட் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா ஹேபிச்சுவல் ஆக்ஷன் வழக்கமாக நடக்கிறது எல்லாமே ஷுட் பி இன் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் ஷுட் பினாலே கண்டிப்பான்னு அர்த்தம் ஷுட் பி இன் தி சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஐ ஆம் திங்கிங் இட்ஸ் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் புக் எப்போவுமே ஐ ஆம் திங்கிங் நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டோம் தமிழ்லையே நான் யோசிக்கிறேன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஐ திங்க் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் எப்போவுமே ஐ திங்க் தான் வரும் ஐ ஐ ஆம் திங்கிங்னு எப்போவுமே சொல்ல மாட்டோம் ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் புக் இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்ட்டு சொல்கிறேன் இது நினைக்கிறேங்கிறது ஐ திங்க் தான் எப்போவுமே ஐ திங்க் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஸோ வென் யூசிங் திங்க் டு எக்ஸ்பிரஸ் அண்ட் ஒப்பீனியன் எப்போவுமே திங்க் யோசிக்கிறேன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம நம்ம ஒப்பீனியனாக சொல்லும் போது நாட் யூஸ் தி கண்டினியூஸ் ஃபார்ம் கண்டினியூஸ் ஃபார்மில் நீங்கள் சொல்லாதீங்க அது சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் ஃபார்ம்லேயே சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஐ ஆம் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஐ திங்க் ஸோ இந்த பக்கத்தில் அவ்வளோதான் இருக்குது ஸோ முடிஞ்சுது இதோட இனி அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்